untuk kita sama-sama um, berkongsi mendapatkan um, ilmu tersebut ya. Uh, so saya uh, perkongsian saya hanyalah orang kata apa uh, bukan nak tunjuk pandai tapi kita sama-sama berkongsi dan ber, uh, saling uh, saling bertukar uh, pandangan saling bertukar pandangan untuk uh, macam mana uh, teknik untuk kita berkebola. Okey seperti mana yang um, seperti mana yang sedia maklum pada poster tu pun ada tulis uh, apa ni? Uh, ini berkebun, ya? seni berkebun. Di mana seni ni adalah dah kita berkreativiti dan juga kita uh, top up dengan idea-idea baru. Okay, bukan nak kata satu, mungkin uh, mungkin boleh dikatakan sebagai satu inovasi, tetapi ini lebih kepada pengalaman sendiri daripada pembacaan dan mungkin uh, ada tentuan boleh uh, bertukar cerita sama dengan saya lah. Jadi sebelum tu. Uh, saya nak share lah ya uh, mengenai uh, topik topik apa ya ah uh, to, uh, topik teknik 3R ya ah uh, tanah kembali bernutrien ber uh, kami di pertanian bandar ni uh, sebenarnya sentiasa uh, mendapat uh, jemputan untuk uh, Meng, apa mengajar teknik berkebun dari uh, peringkat permulaan sampailah ke peringkat akhir harvesting. Uh, jadi uh, topik pada kali ini adalah lebih kepada um, macam mana kita nak pulih kembali tanah. Okey, kita nak pulih kembali tanah supaya uh, kita boleh guna baliklah ya. Okey, um, saya cuba share di sini. Macam mana saya nak uh, okey, saya boleh tak okey. Okay. Uh. Uh, dapat eh? Okey. Uh, sebelum tu, okey dapat eh? Okey. Uh, laju pula ni saya sebenarnya saya menggunakan uh, uh, Canva ya. Uh, jadi uh, sebelum tu saya nak uh, tunjuklah yang sebenarnya kita di sini uh, sebenarnya memberi khidmat nasihat da dari segi uh, dari segi uh, Uh, input pertanian dan juga kita memberi juga satu uh, galakan ber, berbentuk inkan ya. Okey, jadi uh, untuk mendapatkan uh, maklumat di sini, jadi tuan-tuan boleh bolehlah pergi ke laman web. Okey, ini ini saya uh, tunjukkan. Jangan saya cuba nak stopkan. Ya, eh, saya sebab ini saya buat slide show. Boleh sebenarnya, tidak eh? Okay. Okay. Oh PDF eh? Tak sebenarnya boleh je. Okay, um, sekejap eh. Wait, wait. Semalam, semalam boleh je. Start auto play hat dan control. Nordic Garden ni adalah kita tanpa kita menggali, tanpa kita korek ya. Macam mana kita still boleh menanam uh, di kawasan mengikut uh, apa? Mengikut kita punya ni lah. Uh, sama ada di uh, di depan rumah, di tepi rumah, okay. di kawasan yang hak konkrit ataupun uh, di ni lah. Okay. Hmm, okay, kita setakat ni ada berapa ya? Okey 95 orang. So selamat datang semua. Terima kasih kerana meluangkan dalam masa untuk sama-sama kita mendapat uh, ilmu pengetahuan dan juga um, I don't know why. Why tak dapat? Okey. No sebenarnya oh no. Okey je. Okey je. So uh, dapat dia semua clear kan? Clear, clear. Kita santai-santai je, so sementara saya, sebab saya buat ni dalam Canva, so saya buat uh, uh, slide uh, video. Jadi kalau sebenarnya mungkin tak dapat tengok video lah. Okay, macam mana saya nak stop ni? Boleh stop eh? Boleh je? Kalau satu-satu macam mana? <laughs> kalau satu-satu. Okey, kalau satu-satu macam ni kan sekejap eh. Sekejap ya. Mesti juga satu-satu. Ah, 
Okey, macam ni eh. Okey, saya buka kat dalam. Okey. Uh, no, adik, uh, tanah kembali bernutrien sebenarnya adalah kita uh, menggunakan pakai tanah lama balik. Kan? Dan, tapi kita kena rawat dululah. Uh, kita kena rawat terlebih dahulu uh, supaya tanah tu uh, kita boleh menggunakan balik lah. Okey. Um, sebelum tu saya uh, saya terangkan fungsi-fungsi uh, kami di Tanjung Bandar. Kalau tuan, kalau tuan tuan dan puan puan lihat di skrin ya. Ada QR code di mana QR code tu kalau di scan ya terdapatlah borang-borang ni lah borang untuk permohonan untuk mendapatkan uh, in-kind input ya yang berbentuk in-kind. Jadi uh, sekiranya dibuat secara komuniti ya. Jadi kalau klik pada um, website kami, okay. So borang dan juga uh, penceritaan tentang program ini ada tertera. So nanti tuan uh, boleh baca sendiri. Dan sekiranya ada sebarang masalah boleh alamatkan kepada Uh, pengarah tanah bandar dan nombor telefon ada di situ dan juga uh, email lah ya. Nah jadi uh, kami uh, sebolehnya ingin membantu lah ya dari segi uh, memberi kursus dan juga dari segi imkan input ya dan bergantung kepada uh, kawasan dan juga uh, permohonan tuan tuan dan lah. Okey jadi ini antara uh, yang perlu saya uh, hebahkan untuk uh, semua rakyat Malaysia lah supaya Uh, di mana uh, bahagian pertanian bandar okey uh, di bawah pembentukan mafi okey ada me mengeluarkan uh, uh, kata apa bantuan ya berbentuk input-input uh, pertanian ya termasuklah tanah dan sebagainya jadi sekiranya uh, selepas ini tuan-tuan puan berminat untuk menyertai uh, program komoditi yang berbentuk kelompok ya okey so dalam borang tu ada dalam dua muka surat saja tak banyak so bolehlah Hantar kepada pejabat pertanian terdekat ataupun terus ke uh, pertanian bandar ni lah. Okay. Okay. Um, okay ya. Uh, saya terangkan uh, sedikit kita punya uh, perbincangan pada hari ini lah. Okay. Perbincangan pada pagi ini apa itu teknik 3R. Okay. Sifat tanah. Uh, sifat uh, tanah dan keadaan 3R. Uh, uh, keadaan 3R, respect. So bagaimana respect boleh menyuburkan tanah menggunakan konsep hugel culture hugel hugel culture uh, bahan organik dalam uh, respect okey kaedah pembinaan material uh, respect penyelenggaraan dan pengucuran dan juga uh, perkongsian ya uh, bersama dengan uh, kebun komuniti dan uh, di dalam dan luar negara saya ada tunjuk juga sebenarnya ada 93 slide ya 93 slide uh, saya uh, dah cuba cover lah saya mungkin ada soalan-soalan uh, yang bakal ditanya so saya uh, itu yang daripada slide daripada 50 uh, tambah 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 dan saya saya rasakan cukuplah untuk uh, uh, maklumat uh, setakat ni kan so sekiranya ada soalan uh, yang rasa nak tanya terus pun uh, kalau pendek uh, boleh je tanya terus kalau panjang boleh uh, dah check ataupun uh, masih belum, belum puas hati di akhir uh, saya punya saya punya uh, topik ni saya ada sertakan dengan saya punya uh, QR code saya punya media sosial lah so boleh tanya saya secara personal lah ya ah uh, okey jadi saya cuba kurangkan bercakap sebenarnya bila online ni kita banyak bercakap so uh, jadi ker, uh, kita jadi kering mulut tadi eh okey so okey saya harap jelas semua ya okey um okey Uh, seterusnya, seterusnya adalah um, okay, lama pula ya, okay. Ini adalah teknik tanaman dalam respek lah, okay. Um, okay, apa itu 3R? 3R itu adalah rejuvenate, recycle, reuse, revitalize pun boleh, kembali dara, kembali teruna pun boleh juga lah. Apa lagi? River, uh, revitalizing. Ah, uh, so kita nak Um, maknanya penamaan-penamaan yang di mana kita um, kita rawat, kita guna, kita recycle balik lah ya. So sebab apa ni tanah ni adalah sesuatu yang bersifat uh, apa ni uh, pusingan macam tu ya. So kalau kita tak rawat, so kita akan kerugian lah kalau kita terpaksa beli tanah baru. Okay ya. Uh, sebenarnya kaedah ni dah saya dah cuba buat uh, simplify ke. Tiga ini melibatkan kaedah biologi ini walaupun kita berkebur secara hands on ya, tapi dari segi teori kena tahu juga lah. Okay, sebenarnya dah melibatkan pun tiga kaedah dari dari segi biologi, kaedah kaedah kimia dan juga mekanikal. Okay, 
Ah, okay. Dan sebenarnya kita dah biasa dah buat selama ni pun Cuma dari segi teori dan dari segi orang kata apa pelajarannya uh, Saya share di sinilah supaya uh, bila kita uh, buat Walaupun benda tu kita tak belajar teori Tapi uh, jiwa ada so kita boleh combine dengan kita punya pembelajaran Dan juga uh, S-Hon yang kita buat setiap hari tu lah okay. Macam uh, 3R tu melibatkan uh, Mas, uh, kita menggunakan uh, sebenarnya kalau teknik uh, mechanical tu kita gembur macam biasalah ya yeah. uh, dan uh, keadaan sempupan teres uh, kita menggunakan bingkai ya uh, bingkai frame ya yeah, iaitu rest bed yang saya akan uh, terangkan uh, sebentar lagi ya yeah. so se banyak sebenarnya sebab 90 muka so 90 slide sebenarnya banyak gambar aje okey uh, dan juga bahan organik kita gunakan bahan organik ini adalah adalah apa keadaan benji okey uh, kalau saya terlalu laju tolong stop ya yeah, sebab saya bercakap memang laju Uh, gitu. Okey dan kita menggunakan uh, baju NPK juga sebagai keadaan kimia. Ah uh, kompos dolomat, cerkoderma, epsom salt dan gypsum juga merupakan uh, keadaan uh, kimia dan juga biologi dan kita menggunakan uh, uh, apa ni uh, bahan organik seperti so fiber, uh, serat lah okay, abu gergaji, kokopit ya yeah, yang mengandungi banyak nutrien. Okey yang uh, boleh membuatkan tanah kita kembali subur ya. Yeah. Okey setakat ni ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey ya, jelas ya. Okey. Okey. Jadi semua kaedah ini adalah sebenarnya untuk menjadikan tanah kita uh, longgar dan berongga. Ha, sebenarnya tanah longgar berongga uh, dan uh, sebenarnya ada kehidupan uh, dalam tu. Ha, yang membantu untuk menyuburkan tanah kita ya. Ha, jadi sebab tu kita kena pastikan tanah kita jangan padat. Okey, uh, se secara sifat tanah adalah uh, sifat tanah ni Uh, tanah ni adalah bila dia uh, natural uh, dalam pH tanah ni dalam 5.8 hingga 6.8 lah sebenarnya ada ratio berbagai di kalau kita uh, tengok di internet ya uh, pelbagai tapi uh, antara ratio ni macam ni lah dan uh, sesuai untuk tanaman ya uh, kalau you all ada uh, ini kita panggil uh, pH uh, pH meter ya Ha, kalau saya saya ada lah. Kalau kalau nak kalau tak ada pun tak apa sebenarnya. Ha, biasanya orang lama-lama tak ada pun uh, teman ni tapi kita saja nak belajar dalam Shopee pun ada dalam RM40 je. Jadi uh, okey tanah yang bermasalah ni macam tanah bris, tanah gambut ya, tanah bekas lombor, tanah liat, tanah berat, tanah keras ah itu tanah-tanah yang uh, kita susahlah nak tanam ya. Ha, jadi uh, tanah okey tanah bersih pula, tanah yang um, kita macam mana kita nak buat kita nak natural kembali ke tujuh ya ha, kalau uh, pH ialah ukuran keasidan dan kealkian satu uh, satu bahan ya uh, julat pH ialah uh, kosong ya sangat berasid hingga 14 sangat beralkali dan 7 adalah neutral lah okey uh, jadi kalau tanah berasid macam mana secara ringkasnya kita menggunakan kaedah pengapuran uh, kalau tanah akali dinamakan juga tanah manis ya saya tak pernah lah rasa tanah tu manis tapi melalui pembacaan tanah manis ni kita neutralkan dengan kompos okey laju ya okey saya slow slow okey alright uh, okey okey Uh, saya mulakan uh, dulu dan uh, kita kita mula saya mulakan dulu macam mana kita nak um, rawat eh, rawat 3R tadi uh, kalau tanah tu dalam pot ya eh. ha okey uh, kita keluarkan uh, pokok uh, dan kita keluarkan tanah lama okey uh, dan uh, kita pecahkan uh, uh, tanah-tanah yang keras ke dalam tu ya uh, so selepas kita akan guna balik sebenarnya ya tanah tu. Tu dalam pot lah ya sebab saya uh, uh, saya uh, saya rasa ada di kalangan tuan-tuan ada yang uh, ada tanam sendiri, ada yang uh, apa ni uh, kebun komuniti, ada yang industri. Jadi uh, saya fokuskan ni adalah kita for small scale sebab nama pun kebun bandar ya, pertanian bandar ya bukannya ladang bandar. Uh, jadi uh, mungkin uh, ada cara saya yang uh, kata apa tak uh, capai uh, uh, tuan puan uh, punya target tapi maknanya uh, perkuan, uh, perkongsian ini adalah lebih kepada uh, small scale iaitu uh, kebun bandar ya maknanya kita mulakan dulu pada rumah okey ha ya yeah. uh, uh, so macam mana kita kena kemburkan keluarkan dulu dan uh, dan tambahan pula tu dalam uh, dalam pasu pula dalam pasu dalam pasu kita keluarkan tanah dan kita kena jemur sebenarnya bukan dalam dalam pasu saja kalau 
uh, kalau kita nak guna balik dalam pasu kita uh, keluarkan uh, apa ni tanah pasu kan so kalau kita nak gunakan rest bag selepas ini yang saya akan detailkan so lebih kurang sama je caranya okey uh, kita jemur dulu tanah ya kita jemur dulu tanah yang lama ni ya Ah uh, sebenarnya bukan apa untuk matikan segala ni matot uh, petogen uh, kulak serium ya Ha, kalau tak nak jemur boleh guna air panas ha, okay? ha, saya, Macam saya Saya guna air panas je ya? Sebab saya de, di, uh, berkeni rumah pun saya berkebun Di halaman kitchen garden pun saya berkebun juga okay, uh, Dan uh, satu lagi Kalau kalau nak beli hydros, uh, apa ni, uh, hydrogen peroxide pun boleh juga ha, Tu kalau kita nak menggunakan bahan kimia tu lah Tapi sebenarnya kalau kita jemur pun dah cukup untuk mematikan apa tu jen tu dan bila kita keluarkan tu kita letaklah sama ada kita letak dalam rice bag kan ataupun tong kompos okey hmm. okey dan um, uh, kita kalau macam saya lah ya uh, pengalaman apa apa yang saya buat kompos tu itulah sebenarnya tanah tanah dan baju kompos maknanya kita sambil kita buat kompos kita rawat tanah tu balik okey Uh, jadi uh, sekiranya uh, dan kita kena masukkan uh, pupuk kandang ya pupuk kandang ni adalah uh, najis binatang lah ya? daripada lembu kambing kuda arnab uh, rusa apa semua tu kan uh, ayam okey dan sekiranya kalau tanah tu adalah tanah liat kita campurkan uh, sedikit pasir sungai ataupun perlite ya sekam padi ya uh, atau bahan organik yang bersifat poros lah uh. Dan kita boleh campurkan juga baja NPK dan juga slow release fertilizer. Sebenarnya ni ini adalah penyediaan lebih cakap penyediaan dan juga rawatan lah ya sebenarnya untuk tanaman singkat masa sayur-sayur ya dan dan juga bunga hiasan lah ya dan termasuk juga lah kalau macam nak tanam buah ya tapi saya lebihkan kepada tanam sayur untuk tempoh 40 hari double harvest macam tu ya. Ha, lepas tu kita siram dengan bioactivator. Apa itu bioactivator? Nanti next slide saya akan terangkan lah. Ha, jadi saya cuba untuk menggunakan bahasa-bahasa yang bukan teknikal sangat sebab uh, saya tahu tuan-tuan uh, dan -tuan puan bukan semuanya background pertanian uh, dan saya menggunakan bahasa-bahasa yang biasa saja. Uh, cuma ada few yang bahasa-bahasa yang teknikal dah tak dapat dah nak dielakkan. Uh, okay. uh, dan kita kena peram ya peram ke mana peram uh, so tanah-tanah ini kita boleh guna semula ya sama ada kita nak guna dalam pasu rest bag planter box macam-macam keedah ya alright okey dah dah ke dah minum air dah okey setakat ni jelas ya okey Ha, satu lagi res ini saya ini saya sendiri punya reka lah ni. Uh, selain kita guna pasu, kita guna juga res bag ya, res res bag ya, bukan batas ya. Res bag tu adalah uh, kotak ta, kotak tanaman bingkai ya, tu frame ya yang ditinggikan ya, yang yang sebenarnya rajin ya. Kalau tak rajin memang tak akan jadi semua. Ha rajin. Dan kena buat balik ya, redo ya. Ha tiga R yang tadi dan tiga R ni saya reka sendirilah. Okey. Kena ada rajin. Kalau malas apa-apa pun tak jadi ya. Okey. Okey. Uh, sebenarnya uh, dengan penggunaan rest bag. Dan rest bag bukan batas tanaman ya. Uh, jangan keliru. Rest bag dah bukan batas tanaman. Kerana um, rest bag ni adalah. Uh, dia ada ukuran-ukuran dia ya. Dia ada ukuran dia. Dan uh, perlu mengikut spesifikasi lah. Uh, dan satu lagi. Okey. Uh, kalau. Uh, uh, dan okey tadi ter ni ya, okey a uh, kejap eh okey rasbet ni adalah uh, satu bingkai ya bingkai yang diperbuat daripada kayu ataupun bahan sintetik yang ditinggikan ya dan uh, ukuran normal tu adalah um, dalam uh, ini standard keluasan lah 4 kaki kali 6 hingga ke 8 kaki kali dengan 1 kaki 4 kaki jangan lebih lah kenapa 4 kaki, uh, lebar dia 4 kaki jangan lebih kerana kalau lebih kita tak boleh nak tengah kita tak boleh nak capai sayur di tengah tu okey uh, 6 hingga 8 kaki sampai 10 kaki pun boleh nah saya guna ukuran kaki nanti kalau dah biasa dengan meter convert lah sebab saya referen saya semua orang putih punya uh, semua luar negara punya uh, tu referen so dia dia pun guna fit fit sebenarnya Okey uh, dan kita boleh juga letak di tempat yang berumput pun boleh 
uh, tempat konkrit. Nah, cuma dia ada uh, ke dia ada dia punya spesifikasi spesifikasi uh, kalau uh, di tempat konkrit tinggi dia kena lebihlah kenapa dan kenapa nanti saya akan terangkanlah. Uh, kenapa kalau di tempat konkrit uh, macam di uh, konkrit tepi rumah tu kan. Uh, yang in fact di uh, simen. Simen lah kita kabur eh. Uh, pun boleh juga letak. Dia macam pasu besar. Dia macam pasu besar je. Uh, cuma macam mana kita nak buat benda tu jadi mobile je. Uh, jadi sebenarnya uh, kaedah respect ni uh, semua orang dah cuma term term dia sajalah. Uh, okay. Kita sambil-sambil tu kita jawab soalan dan saya pun boleh minum air. Eh. Minum air um, bujang je. Okay, ada soalan? Uh, ni hmm. saya ada asisten saya. Untuk item 3, 5, 6, berapa sukatan yang perlu ditambah untuk satu kaki? Sukatan untuk spesifik tadi. Ah, okay. Yang tu nanti saya uh, akan detailkan. Saya ada 90 slide semua. Uh, uh, saya ada resepi, resepi, resepi. Semua ada dalam saya punya slide dan berikutnya. Terima kasih kepada bertanya. Tak sabar ya. Okay. Ah, macam mana nak peram? Okay, macam mana nak peram? Uh, nanti saya ceritakan sekali dengan resepi tu tadi. Okay ya? Alright. Uh, okay, ini saya nak tunjuk apa beza respek dengan batas. Okay, batas tu, uh, batas macam yang uh, tengok di atas tu, dia tak ada macam, dia tak ada frame ya. Batas je lah. Ya. Dia pun tinggi juga tapi dia tak, dia tak ada frame dan dia tak ada ketinggian tertentu. Uh, berbeza dengan respek, respek ya. Uh, model look lah. Nah, nak nampak macam kemas, uh, nampak macam tersusun, teratur dan depend kepada poket masing-masing nak DIY ataupun nak ready to use lah yang ada di pasaran. Okay. Setakat ni jelas ya. Rest bag dengan batas tanaman. Okay. Uh, dia dua-dua uh, menggunakan kaedah uh, organik. Uh, tapi antara tradisional dengan modern. Ya. Yeah? Uh, itu dia punya perbezaan dia. Dari segi model look, uh, dari, dari segi landscape pun nampak cantik, kemas dan teratur. Uh, manakala uh, batas ni lebih pada tradisional lah. Okay. Ah, right. Ah, uh, okey. Jadi dengan menggunakan respect ni secara tak langsung uh, kita boleh menggunakan term TGR tu ya, yang kita dapat praktikkan secara tak langsung ya. Uh, selain daripada itu, uh, mudah memungut hasil, uh, kurang rumpai uh, dan satu lagi sisa dapur kita sebab kita ni bukan semua ada kebun. Kita banyak sisa dapur daripada sisa kebun. ya. Jadi kita boleh terus tanam dalam rice bag. Ya? Tak ada masalah. Saya bercakap sebab sendiri buat. Okay? Uh, tiada pemada, uh, pemadatan tanah kerana tapak kaki kita tak step in dalam tu. Sebab itulah perlunya uh, ada ukuran-ukuran tertentu untuk rice bag. Dan uh, satu lagi nilai estetika lah. Cantik mata memandang. Aha. Walaupun berat bahawa memikul. Ya? Uh, macam tu. Jadi memang cantik lah. Uh, okay. Kita ada 172. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan kerana sudi meluangkan masa. Dan uh, rakaman ini akan diupload di uh, YouTube Jabatan Pertanian, uh, TV Pertanian. Nama YouTube tu TV Pertanian dan uh, saya sendiri personal akan upload juga dalam saya punya media, media sosial. <laughs> okay. Um, okay, setakat ni ya. Ada lagi soalan? Ada. Okay, kita teruskan. Hmm, okay. Uh, kenapa kita gunakan rest bag? Uh, rest bag ni pertama ni saya terangkan dululah okay, Kita tukar sisa dapur Menjadi bahan berguna sebagai media tanaman ya. Uh, okay lagi pula dah uh, Mula kita konang-konang Konang, konang bostan, bostan, bostan. Okay uh, Satu lagi dia menjimatkan duit lah ya. Sebenarnya Itu orang saya cakap Bila nak guna rest bag ni Kena buat kompos Kena tersedia kompos Kena buat dulu kompos bulan dua Tak sampai sebulan kalau kena cara dan keedah se sebulan pun dah boleh masak dah kompos tu. Okey. Uh, dan uh, tengok uh, kalau tengokkan gambar ni. Ini gambar Google. Ha, ini gambar Google. No, no, no. Gambar Canva. Sebab tu saya suka menggunakan Canva punya application. Sebab dia banyak cantik. Tapi banyak guna yang sendiri pun juga lah. Nanti saya tunjuk. Ha, dia kena gempak sikit. Jadi kita gunakan daun ranting pokok mati. Sisa organik yang ter ter terurai. Kita letak tu sebagai dia punya resepi dalam rice bag. Nanti saya akan terangkan. Ha, jadi sumber-sumber ini dia akan terurai dan memperkayakan tanah tu. Ha, jadi jangan risau. Ha, kalau nampak rumput tu tak guna pun. Ha, tak payah nak buang rumput tu tak payah. Tak payahlah. Ah cuma at least dia rata saja. Okey, perlu tu ya. 
Okey, polystyrene tu boleh, polystyrene macam styrofoam tu. Boleh nanti saya tunjuk ada. Ha, cuma kena buat lubang lah ya. Kita panggil itu mobile rest bed ha, saya reka sendiri mobile rest bed. Sebenarnya kalau uh, bakul ke apa semua, asalkan ketinggian dia tu kita boleh tanam halia ke dalam tu ya. Okey. Um dah dah gulah macam ni eh. Satu lagi, dia mesra alam. Uh, mesra alam ni kerana apa? Kerana daun, batang, ranting tu uh, kita letak dalam tu ya. Dan ya, dan kita kontrol karbon tu daripada keluar. Ha, jangan bagi dia jalan-jalan ya. So dia adalah satu proses ya untuk uh, membalikkan kebaran uh, karbon dioksida dan mengurangkan perubahan iklim. Ha, kan? Sekarang ni orang duk takut-takut sangatlah sebagai perubahan iklim tapi insya-Allah insya-Allah kita yang beriman ni jangan risau sangat ya. Kita buat je ikut aturan Allah tu insya-Allah. Okey. Kita jangan uh, risau sangat uh, dengan uh, terlampau-lampau-lampau sangat pun tak boleh juga ya kalau kita risau ya. Okey. Nah, okay. uh, satu lagi kenapa kelapa uh, dia boleh apa uh, mengurangkan uh, mengekalkan kandungan air. Ya okay, dia yang ni boleh hilang ke sini tu. Macam mana ni saya nak hilangkan? Boleh tak? Uh, aku memang nampak. Oh memang nampak ya. Okey dia mengekalkan kandungan air. Kerana apa? Kerana sisa tanaman tu ya. Sisa tanaman tu tadi yang kayu, kayu bala apa semua tu dia berfungsi uh, kayu repot uh, dia berfungsi sebagai span ya untuk menahan kelembapan, membebaskan air hujan ke dalam tanah. Dan uh, kita semua ha uh, apa kebun ya. Okey, pekebun okey, boleh. Boleh menjimatkan kuasa ya dengan mengurangkan kekerapan menyiram ya. Jadi tak perlu tak perlu risau kalau terlebih siram ke apa ya. Sebab itulah resipi-resipi ni yang saya nak share bersama tuan-tuan dan perempuan. Uh, Okey kita ada 180 orang. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan kerana sudi meluangkan masa. Um, dan kita um, bila sendiri buat dan kita pun tengok di luar, luar negara. Uh, so benda ni boleh dijadikan satu alternatif lah. Uh, kepada tanah-tanah yang disturb uh, tanah bermasalah ya sebenarnya di bandar ni uh, ha, tak perlu korek jangan nak korek korek dah lah upah upah apa kita panggil bulldozer tu kan mahal kan uh, cuma kena ratakan saja uh, in fact kalau kita buat land clearing pun jangan buang yang tanah-tanah uh, yang tu kita boleh masuk sumbat balik dalam rest bed okay, nanti saya tunjukkan macam mana ok Uh, satu lagi dari segi uh, suhu tanah. Uh, suhu tanah ya sebab dia suhu tanah dia terjaga sebab bila uh, segala mikrob uh, baik dalam tu sebenarnya dia mewujudkan uh, me me mewujudkan iklim mikro uh, dan memanaskan bawah lapisan tu. Ha okey yang ni saya tak lepas ya. Ha tu uh, saya di luar rumah ya di luar pagar. So um, jadi benda ni satu satu kata apa memang uh, boleh bu, tanpa tanpa gali tanpa tanpa korek dan tanpa memerlukan kawasan luas kita still lagi boleh menanam ya okey alright um, apa lagi okey dari segi penyelenggaraan okey penyelenggaraan dia sangat 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 uh, mudahlah ah uh, kecuali lepas terharvest uh, apa ni pokok sayur tu Okay, kita kena tambah baliklah kompos macam biasalah kita bubuh baliklah dolomite ya di lapisan, lapisan atas tu ha, kalau rajin kita mulchingkan sikitlah ha okey right ya penyelenggaraan minimum ya so itu antara kelebihan-kelebihan uh, rest bed kita guna tu ya ha, satu lagi yang ni memang kenalah dengan tajuk ya kita untuk kita rawat balik tanah tu kita menambah baik tanah Okey, uh, kerana apa ya? Kerana la, la, lapisan dalam katil tinggi ya. Ha, dia, dia tak sedaplah kalau kita buat direct translation macam tu. Uh, dia terdiri daripada mikro uh, mikro organisma kulat ya uh, dan juga serangga yang meniru landscape semula jadi hutan. Ha. Meniru dia tiru ya sebab kita bubuh macam-macam dalam tu, kita hanya guna a few inches saja tanah baru ya. Ha, jadi konsep yang sama berkebun tanpa gali tanah ya nodic gardening. Jadi um, pokok lebih tahan penyakit, uh, lebih tahan perosak, uh, lebih tahan tekanan alam sekitar. Kita tak nak pokok kita stres macam kita stres. Ya. Ah ha, ya. Ada say sayuran juga sedap. Wallahi memang sedap. Ah ha, tak cakap bohong ni. Memang bila sendiri tanam, sendiri buat, sendiri gunakan uh, kompos yang kita buat sendiri, memang sedaplah. Ah ha, memang sedap ya. Okey. 
Um, okay ya. Satu lagi kelebihan rasbet ni, uh, kelebihan rasbet ni kan dia sebagai komposter punya tempat ya. Maknanya you dump segala-galanya. Uh, Kalau lah tak sempat buat uh, kompos uh, sebulan tiba-tiba eh nak buat lah kita nak tanam lepas sebab buat uh, lepas habis kursus ni kan. <laughs> okay. Sebagai dia kompos juga ya. Jadi kita um, tak, kita hanya uh, korek lubang tu maknanya kita korek yang tempat yang kita nak tanam tu lah ha, dan kita kambus ha, ya murah ha, dan uh, ada juga panggil batas timbun uh, terpulang pada uh, penamaan tapi saya lebih selesa panggil respect je lah okay, dan dia ada ketinggian dia dan uh, tidak perlu uh, kita guna alat lain pelik-pelik okay, dan kita tanam dah tinggal okay? Jadi dia depend kepada bajet tuan-tuan dan perempuan. Nak cantik belilah uh, kayu lampu, uh, lampu macam uh, apa ni kayu uh, ni mahal lah. Kalau tak guna je batu blok ya. Okey. Ataupun papan-papan yang ada di persekitaran ya. Okey. Ah uh, oh, kayu pelet. Okey. Ah. Uh. Jadi uh, kalau ada satu lagi kita boleh guna kayu pelet okey dan uh, apa lagi uh, rasbet ni sebagai komposter sisa-sisa organik kita kecil-kecilkan dulu kita racik-racik dulu kalau kita perempuan ibu-ibu di rumah ni kita potong-potong-potong nak bagi siapa tu nak bagi cacing makan ha gitu uh, jadi dia boleh menyuburkan tanah ya uh, tiada larut lesap kerana licik air licik tu kan terus ke dalam tanah tu ya jadi kurangkan tuan-tuan dan perempuan punya uh, bau di rumah-rumah rumah sampah ya? kalau orang di taman orang ada rumah sampah kan. Ha, kita letak plastik je dalam tu. Sisa-sisa makanan bagi je dekat cacing dan juga mikro dalam tanah tu. Dia bergembira dan berterima kasih. Bila dia berterima kasih, dia pun menjaga tanah kita, hasil timun kita, bendi kita, terung kita jadi uh, sedap lah. Ha, kan? ha, jadi uh, satu lagi kompos tanam ni dia adalah uh, kompos aerobik. Uh, dia, uh, dia tak ada bau. Dia tak ada bau sangat because kita tanam. Ya. Yeah? Uh, okay kita tanam kita guna tanah tanah ni memang untuk kita menjah bau kan ha, jadi adalah kedalaman dia di at least 20 meter ada soalan uh, ada pun okey kita sambil-sambil kita saya jawab soalan juga ah polystyrene tak isi ah polystyrene polystyrene tu yang kita makan ni eh? yang bahan makanan yang styrofoam tadi saya dah sebutkan tak ada masalah ya saya ada buat kursus uh, di uh, intam kit kuat Intam kekut tiara dua minggu yang lalu ya. Uh, tak ada masalah ya. Uh, nanti saya terangkan kenapa lah ya. Okey ada ada dalam uh, slide saya selanjutnya tinggi dan juga lebar respect ya. Okey satu lagi uh, kompos ni uh, uh, membuat kompos ni adalah rawat tanah ya sebenarnya ya. Mudah cerita kita buat kompos ni kita rawat tanah lah ya. Kita buat kita rawat tanah ya. Uh, 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 tidak perlukan uh, tidak perlu membeli alat uh, apa ni kompos termometer kalau nak beli pun boleh harga dalam RM40 jadi uh, di dalam Lazada Shopee okey uh, dan saya juga ada juga buat sharing dalam saya punya TikTok <tik> TikTok saya terpaksa lah buat TikTok kerana permintaan daripada pihak um, apa ni UKK jabatan untuk saya share apa-apa saya punya um, secara personal lah Uh, uh, sebab tak nak ganggu yang 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 apa ni yang jabatan punya ya sebab uh, bagi saya lebih selesa kalau kita ada personal media sosial lah ya sebab kita bukan nak gede-gede dalam tu kita nak kita nak share ilmu sebagai saham akhirat gitu okey apa tanda tanda ni saya secara tak langsung saya cerita pasal kompos jugaklah sebab uh, respect kena ada kompos memang resipi respect memang kena ada kompos kalau pun tak sempat buat boleh tanam saja. Jadi apa tanda-tanda kompos di, uh, ni kalau kompos yang kita dah buat sebelum ni ya. Uh, ciri-ciri dia yang 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 telah masak adalah uh, coklat kehitaman, aroma kompos uh, tidak menyengat. Dia ada bau dia bau macam bau hutan macam tu ya. Dia tidak uh, nah ialah. Dan apabila dipegang kompos akan me menggumpal dan apabila ditekan kompos akan hancur dengan mudah. Ya, saya memang hobi saya suka buat kompos. Okey. Uh, boleh kita boleh guna dua-dua sebab kita kena combine uh, unsur karbon dengan juga unsur nitrogen kulit-kulit kayu daun kayu kering batang kayu balak semua segala mak nenek yang bersifat uh, kertas ya kotak-kotak Shopee Lazada peti ais pet, uh, apa ni katil boleh guna ya 
Ha, dan juga um, okey dan juga macam mas, uh, daun hijau bila kita kemas, kemas kebun tu jangan bakar lagi pun duduk bandar ni tak boleh nak bakar. Kita tak boleh nak bakar nanti siap nanti uh, datangnya apa ni MPSG apa semua kan. Memang kena saman. Jadi kita damlah dalam a uh, katil tinggi. Okey. Uh, ratio dia kena ingat ya. Satu uh, minggu lepas saya ada buat uh, pasal kompos di PPR uh, Desa Rejam. Uh, saya ajar mereka buat kompos. Kompos paling senang, kompos tanam. Ya, Maknanya dari segi nisbah nitrogen dengan karbon tu, karbon kena lebih. Barulah tak ada bau-bau yang tidak menyenangkan. Tambah, tambah pula kalau kita buat tepi rumah, kalau kita tak betul uh, nisbah tu bergaduh tak pasal-pasal dengan jiran. <laughs> ya, uh, Jadi uh, karbon tu kena lebih 30% nisbah satu. 30 nisbah satu. Betapa unsur karbon iaitu daripada rumput kering, daun kering, daripada kotak-kotak, daripada surat-surat khabar, daripada shredded paper daripada office buat balik macam saya buat balik ha, macam tu. Sebab untuk untuk benda-benda macam ni lah ya. Okey. Okey, um, dan satu lagi eh, banyak satu lagi satu lagi banyak sebenarnya ya dan uh, satu lagi kelebihan Nordic Gardening dan dia juga boleh mengatasi masalah uh, kawasan uh, yang tak ada kawasan luas ya. Bermakna selama ni oh boleh tanam rupanya atas rumput, boleh tanam dekat tepi-tepi yang bersimen tu. Ah uh, okey, yang ada masalah saliran ya. Dan selain daripada tu kita boleh kontrol a uh, kontrol serangga perosak contohnya siput babi. <laughs> Masa saya banyak siput babi. Dan ni saya buat di luar pagar di bawah pokok bushida. Okey. Uh, ini menggunakan uh, konkrit blok ya. Maknanya uh, uh, tidak kita tak perlu gali tanah. Uh, okay. Uh, kita nak cantik tak cantik tu terpulang pada poket ya. Uh, macam mana kita maintain dan tiga R tadi selain pada tiga R reju apa semua tu recycle rajin. Kena rajin. Masa pekol lah kita dah angkat lah. Okay. So um, okay. Uh, ini di lapisan bawah. Uh, kita pergi ke resipi-resipi dalam resbed. Alah laju pula dia semula. Okey, uh, kita pergi kepada resipi-resipi dia. Uh, secara ringkasnya di bawah tu adalah kotak-kotak. Kotak, kotak besar lah eh. Ha, yang berwarna coklat tu memang secara tak langsung dia boleh menjadi rumah uh, untuk uh, apa ni cacing ya, dia jadi bermikompos sebab uh, kotak uh, cacing sangat suka. <laughs> Ha, tak cahaya nanti belik lah lepas seminggu Dia memang glug glug macam tu Okay lepas tu yang ni kita guna kotak Sebab apa kita guna kotak? Sebab uh, kita tak nak ground paste tu masuk ke dalam katil tu Kita tak nak ground paste tu masuk dalam katil Dan juga uh, kita uh, Apa ni satu lagi Kita tak nak rumput tu sebenarnya Ada juga saya tengok Mak Salih dia tak bubuh pun uh, kotak tu Tapi depend sebenarnya bercucuk tanam adalah apa yang ada di sekeliling kita Betul tak? Apa yang ada di sekeliling kita uh, Tak perlu kita nak beli sebenarnya ya? Sebab tamadun awal pun bermula dengan bercucuk tanam sebenarnya ya Tak ada pun bajet yang fikir zaman-zaman Tamadun Mesopotamia dulu ya Tak ada pun tamadun uh, Babylon dulu Tak ada Jadi apa yang ada kita gunakan rumput-rumput ni ha? So sebab tambah pula kita duduk bandar ya ha, Lainlah kalau duduk di kampung Boleh boleh bakar, boleh bakar, bakar pula badan ya Okey, jadi uh, kita guna balik apa yang ada di seper, persekitaran kita, okey. Uh, apa lagi? Okey, uh, konsep ya, saya nak tunjuklah ni hugi culture. Hugi culture ni adalah satu konsep respect hugi culture from Jerman ya. Term ni daripada Jerman ni pergi Jerman lah, pergi France lah, pergi mana-mana. Saya minum sekejap ya, dah harga. Okey. Hugi culture ni adalah dia macam lazana, la, lazakna punya lapisan lah. Bermakna uh, di bawah tu letak dulu uh, peeling locks, locks kita, kayu balak, kayu reput lah. Ya. Uh, segala ranting-ranting um, kayu, daun kayu, pulang vesa, kompos lah, macam ni. Ya. Tapi dia depend pada ketinggian dia sebab kalau di Afrika sana, satu meter, satu meter ketinggian respect dia, ia, iaitu kita namakan keyhole. Nanti saya akan terangkan. Dan juga kita nak letak di mana kita punya rest bag. Ketinggian kita dan bahan-bahan inilah sebenarnya kita letakkan. Bukan kita letak uh, lima tan punya uh, tanah. Uh, lima tan lori pun tanah dalam rest bag. Bukan ya. Kita letak dulu, kita cipta dulu hutan dalam tu. Bila kita cipta hutan, secara tak langsung tanah tu gembur lah. Ya? 
Ha, selain, daripada, selain daripada kita beli tanah topsoil, kita boleh ambil tanah-tanah yang ada di persekitaran. Ya? Tanah-tanah yang ada di persekitaran itulah. Ha, kalau yang duduk apartment, dia tak ada perkataan uh, persekitaran lah. Tapi di rumah Pak Megat di kampung, di Kuantan tu kan. Ha, kami gunalah tanah tu. Walaupun uh, ada beli juga, walaupun duduk kampung, beli juga lah tanah. Tanah paket tu. Tapi sebenarnya nak nak nak, nak beritahu, um, kita hanya menggunakan sedikit sahaja tanah baru. Okay. Hugi culture ya from uh, nanti boleh tengok dalam uh, pak cik Google ada hugi culture ni adalah satu uh, kaedah uh, letak barang-barang dalam rest bag tu menggunakan kaedah hugi culture ada uh, from Jerman dah letak ni ya okey hmm. okey uh, apa apa resepi dalam tu dah kita bubuh macam-macam tu sebenarnya apa Ah, okay. Sebenarnya sama ada nak buat di luar, siap-siap kita panggil penyediaan tanah lah ya Ataupun you buat terus dalam rice bag ah, Kita gunakan kapur dolomite, ah, kompos tersedia, sukan padi, kokopi, habuk kayu, ya sisa-sisa dapur ah, Sama lah tu kompos tu sekiranya tak sempat siap ah, Sisa tanaman, rumput yang kita dah racik-racik kita buat kemas-kemas kini kebun kita Kebun tepi rumah, kebun komuniti, kebun siapa-siapa saja Uh, sisa rumah, sisa pejabat, ya, uh, shredded paper, surat khabar, uh, kecuali glossy paper tu dia ada plastik tu. So kita buanglah nanti kang um, merajuk pula mikrob dalam tanah tu dia tak nak subukan tanah kita. So jangan bubuh plastik ya. Uh, kita gunakan EM, apa benda ke EM tu nanti saya cerita sesat lagi. Molasses, apa benda ke uh, tu molasses tu. Ha, sebenarnya di air basuhan beras campur dengan gula merah. ya Dia bersifat uh, bioactivator ya? uh, untuk mempercepatkan penguraian. Ha, Okey. Uh, pupuk kandang, pupuk kandang tu apa? Pupuk kandang tu adalah najis binatang daripada kuda, daripada kanguru. Betul ke kanguru? Uh, daripada lembu kambing, uh, ayam, arnab ya. Uh, dan uh, dan daun kering, uh, lalam kering, uh, kotak kabot. Uh, jadi bahan-bahan uh, ini sebenarnya satu makan uh, adalah makanan untuk mikrob tanah ya. Uh, bakteria tungau, 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 tungau larva, ya? semut, kumbang, algae, uh, bakteria jamur dan segala-galanya ya dalam uh, dalam rest bed itu dalam persekitaran hutan itu. Ya sebab tu kita tengok hutan semula jadi tanam dia bagus kan. Ha, so macam itulah kita nak cipta uh, suasana uh, hutan dalam uh, rest bed. Okay? Ada soalan? Kena kita nak stop soalan. Uh, hmm. tidak oh tidak uh, setakat ni uh, setakat ni uh, kalau kompos tu kalau dia ada daripada kayu kalau dah ada kayu tu, tu kita tak payahlah guna kayu tu banyak lagi kayu lain kan kita boleh guna kayu pellet ha uh, hmm. uh, kompos dia tak ada tapi semut adalah semut tu biasa ha uh, semut tu adalah tentera Nabi Sulaiman kan ha <laughs> begitu uh, jadi daripada ada uh, ada anak-anak ada semut uh, jadi anak-anak tu tak boleh nak kata apa je lah Ah, panggil je lah pes itu okey ratio ya carbon dengan nitrogen yang sesuai ah okey dia ratio dia uh, macam saya bagi tahu uh, ratio dia apa-apa pun kalau kita nak buat lapisan-lapisan tu okey contohnya dia 4 per 4 ya eh, sebab sini saya akan ceritakan next slide tapi tak apa saya ceritakan dulu nanti uh, uh, tak sabar-sabar nak jatuh jawapan <laughs> okey sebenarnya uh, kita letak tu uh, kalau kalau dia 3 per 4 dalam respek tu 3 per 4 bahan-bahan organik tadi. Hanya 1 per 4 iaitu at least 6 inci tanah baru. Tanah baru yang telah kita dah uh, rawat dan uh, telah kita beli di kedai, kita campur ataupun kita buat uh, dalam respek ataupun kita buat di uh, di luar. Maknanya kita buat dulu dalam tong ke apa, kita masuk dalam respek ataupun kita campur je dalam respek tu. Okay. Saya ada video dia nak nanti tuan dan puan-puan boleh tengok. Okay. Okey macam ni ya buat di ha ni kita kita campur. Uh, so yang ni uh, buat sendiri je. Ni doktor desa daripada uh, Intan Bukit Kiara semula saya tu uh, buat uh, buat kalau tengok kan buat sendiri saja. Kita menggunakan uh, segala ranting-ranting sebenarnya Bukit Kiara pun ada hutan di tepi tu. Saya berilah ambil uh, sampah <laughs> dekat Putrajaya ni rupanya sampai sana berlambat lambat daun-daun daun-daun kering ya ranting-ranting kayu dia apa semua kita letak je. Rest bag ni pun daripada kayu pellet saja. Doktor Desa adalah uh, penisap uh, peniklaster program uh, pengurusan projek 
okay, bersama dengan Puan Zahida ya, yang, yang uh, menjaga program pertanian di Intan Bukit Kiara. Jadi ini adalah sebab tu kami uh, apa ni uh, aja ni lah uh, ada apa uh, khusus uh, rawat tanah menggunakan rice bag. Okay, jadinya macam ni kita campurkan saja. Okay, um, dan ini pula. Ah, dan ini pula, okay. inilah yang bulan 8 hari itu. So, uh, kita gunakan hanya a few uh, inci saja uh, tanah iaitu kalau untuk sayur, sayur apa, sayur daun tu hanya 6 inci tanah. Okay, kita tanam kangkung. Okay, so ini yang di, di bawah tu, yang respect di bawah ni. Uh, ni saya letak di sekolah anak lah. Ini saya buat sendiri personal ya. Ini personal saja uh, tahun lepas ya. Okay. Uh, Ni rice bag yang, yang ready made ni saya beli dekat Shopee je. Tiga, tujuh puluh ringgit. Okay. Kita letakkan uh, kotak ni uh, lapisan macam ni kan. Uh, dan daun kering. Uh, ni di luar rumah. Uh, di, di luar rumah lah. Uh, saya uh, buat ni. Ni bukan saya buat. Saya upah bangla lah. Sebab tak larat ni kerja-kerja uh, kena uh, sado. sado. Kita tak perlu nak sado untuk susun ni. So maknanya nak nak cerita di lapisan bawah tu bahan-bahan uh, organik macam ni lah. Yeah. Okay. Okey, um, ini saya cerita sikit fakta-fakta lah. Beberapa kajian telah menunjukkan bahawa uh, bahan organik ni boleh meningkatkan kesuburan tanah ya, dengan meningkatkan kapasiti agregat, meningkatkan ketersediaan nutrien, uh, meningkatkan aktiviti mikrob tanah, uh, meningkatkan semua, meningkat-ningkat-ningkat lah. Uh, sebab itulah ini lembu ni. Ha. Okay. Dia bagus sebenarnya sebab kita ni saling berkait antara satu sama lain ya. Ah, okay. Kita panggil kita ni adalah kaedah tanaman ah, pendekatan agroekologi ah, Yang tu inilah sebenarnya kita guna tak kambing balik, kompos pun kita buat okay. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya untuk mengekalkan dan meningkatkan kesuburan tanah ya. Tapi kita perlu tambah baju organik ya. Baju, baju organik ni lah baju daripada najis-najis binatang ya. Ah, untuk proses membaik pulih Uh, sebatian kompleks kepada sebatian mudah uh, dengan bantuan mikrob. Jadi semua-semua dalam-dalam ni ada mikrob mikrob baik itulah. Ya, jadi yang, yang kita tak nampak tu tapi Allah cipta untuk suburkan tanah kita. Okey. <tuh> Okey. Uh, satu lagi a uh, biodegradable kita panggil biodegradable lah uh, semula-semula saya pun uh, saya go stamina. Okey. Ah uh, okey, uh, bio Biodegradable mereka peranan ya untuk uh, menentukan keupayaan tanah dan uh, menyokong pertumbuhan hasil tanaman. Jadi uh, peranan bahan organik ni lah bahan organik ni saya ambil dekat luar bangunan mafi ni nak 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 bagi tahu ranting-ranting kayu ni bagus ni letak dalam ni ha letak dalam uh, styrofoam bekas ikan kalau orang jual ikan dia panggil styrofoam tu ada dalam Uh, satu kaki lebih kan? Satu poin lima tak silap dia punya tinggi tu. Tapi kena buat lubang dululah. So kotak-kotak, shredded paper. Ini kalau buat land clearing, ha, letak dulu tepi tu bila ada rice bed masuk dia dalam rice bed tu. Ya? Maknanya tanah-tanah hutan tu bagus. Ya sebenarnya uh, kalau kita tahu teknik ni sebenarnya hanya beli batu blok saja. <laughs> Ataupun guna kayu lah. Ha, okay? Maknanya walaupun tanah tu keras tak payahlah kita nak gali-gali lagi ya sebab ini adalah alternatif ya bukan nak kata cara ni terbaik tidak tapi at least satu alternatif di mana kita boleh tinggikan sedikit kita punya kotak tanaman tu so kita still boleh menanam ya okey ha uh, okey ada soalan okey tepuk atau pakai program belah juga sesuai ke dan uh, letak daun kering semua tu berapa lama baru boleh? Nak letak nak buat kompos ke? Nah, dia nak buat kompos ke dia nak buat katil? Kepuk tu untuk buat respek. Ah. Uh -huh. Nanti untuk letak daun kering ni yeah. bahan dalam respek. Ah, tu macam ni eh. Sebenarnya okey kalau nak guna pakai tong ke apa sama ada kita nak jadikan tu kompos uh, ataupun kita jadikan respek sebenarnya uh, kalau dah ada uh, kalau tuan sebenarnya kan sebenarnya elok-eloknya peram dulu lepas kita siram dengan EM4 iaitu molasses ataupun uh, bioactivator. Saya jawab dulu soalan tu ya. Kita sambil-sambil. Uh, sebenarnya eloknya peram lah dulu seminggu tapi kalau tak sabar Buat hari ni, esok dah boleh buat dah. Macam uh, kami buat di uh, Intan Bukit Kiara. Hari ni buat rice bag, masuk segala-galanya, esok dah tanam kangkung dalam tu. Ah uh, Gitu ya. Uh, jadi uh, fungsi rice bag ni dia mewujudkan satu kehidupan mikrob dalam tanah dan secara tak langsung menyuburkan tanah. 
Kenapa? Kerana dalam itu ada selain daripada kompos, kita ada bakteria, fungi yang baik, nematod, protozoa yang baik lah. Yang tak baik itu dah matilah. Okey, kita ada mikroze dan inilah yang kita menciptakan kehidupan hutan di dalam rice bed, katil tinggi, bingkai tinggi, kotak tanaman, whatever so term lah. Tapi nak ceritanya, itulah fungsi rice bed dalam menyuburkan tanah teknik 3R, Nordic Gardening. Okey. Uh, satu lagi uh, tak nampak ya sebab ya okey yang ni uh, bila kita menggunakan rest bag keyhole ataupun rest bag daripada kayu ataupun batu-bata dia adalah sebagai satu teknik uh, tanaman uh, approach uh, sebagai agroecology kena kerana apa teknik itu kita pulih balik tanah kita tetapkan nitrogen supaya tidak terkeluar kita kepung nitrogen dalam tanah tu dengan kita mencipta ke depan hutan dalam tu dan kita menyimpan karbon kita tak ada baku merata-rata kita simpan karbon tu jadi sekurang-kurangnya usaha kita yang sedikit ini boleh membantu sejukkan balik bumi kita ya kerana kita me me meminjam bumi kita. Ha. So, uh, carbon footprint, ecology footprint pun boleh dikurangkan. Lah. Ha, macam tu ya. Ha, okay. uh, dan ini adalah persediaan nak buat keyhole. Tak apa, banyak lagi uh, video selepas ini. Okay. Jadi, uh, bila ini adalah gambar raja keyhole. Ya. Keyhole ni adalah, uh, lepas ni saya, saya cerita. Uh, okay. Dalam ni, segala-galanya ada ya uh, se macam soil, uh, manure, ash, uh, other amendment. Okay. Ini yang mewujudkan satu uh, satu kehidupan semula jadi dalam kotak tanaman kita. Okay. Boleh setakat ni, ya. kita ada 198. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Uh, rakaman ini akan di, uh, disiarkan di YouTube uh, Jabatan Pertanian bernama TV Pertanian. Betul? Uh, dan saya sendiri nanti saya akan share di saya punya social media lah. Uh, okay. Um, macam ini kan. Okay. Hmm. Macam ni. Yang ni yang uh, 21 hingga 23 September beberapa minggu yang lalu. Uh, siri kedua ya. Uh, berkebun, seni berkebun tajuk tu uh, uh, Dr. Desa dan juga Puan Zahida sendiri yang dan invite kami lah daripada jabatan because ada collaboration. Sama ada you boleh buat uh, uh, penyediaan tanah, uh, tanah campuran uh, rawat tanah di dalam ni ataupun di dalam resbet terus okay? uh, macam ni yang uh, seraform ni kan yang orang guna untuk letak air batu, untuk letak ikan ni pun. buat letak, letak dululah, uh, buat lubang dulu supaya dia ada, kena ada drainage hole ya Uh, kita letak uh, daun kayu, uh, daun kering, uh, apa ni kertas, okay? Uh, kita boleh gunakan balik ya. Ratio tu sebenarnya macam ni lah. Kita nak buat asam pedas kan? Kalau orang tanya berapa biji bawang susah kan? Okay, so macam tu lah ya. Uh, kita tak ada lah ada spesifik sangat, tapi uh, macam tu lah buatnya ya. Kita hanya menggunakan sedikit tanah, ya, okay? Hmm, okay. Okey tadi saya dok cerita pasal EM EM apa benda EM EM tu EM tu adalah mikroorganisma efektif efektif mikroorganisma corona corona ke ni ah boleh lah dia sejenis bakteria baik ya eh, dalam uh, dalam cecair untuk suburkan tanah dia datangnya dari dari apa dia datangnya dari apa kalau tak nak beli buat sendiri datang dari apa datang dari Ah, ni di rumah saya, di belah sana tadi, di belah sini. Ah, ni di, di belah sini, sana tu. Ah, jat, 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 jat. Malah cepat benar dalam benda ni. Sekejap, ya. Okay. Uh, air beras, ya. Air beras. Saya gunakan jasmin punya botol. Uh, apa? Botol. Botol sabun. Ah, uh, Saya campur dengan uh, gula merah. Separuh lah kalau gula merah yang RM4.50 tu. Yang RM400 tu bahagi dua. Air basuhan beras, bilasan kedua saja Kita peram seminggu. Kita campur dengan 20 liter air biasa. Kita siram. Siram ni bukan apa. Siram ni untuk mempercepatkan perputan. Because apa? Sekejap eh. Ah, ni adalah air. Ah, ni adalah macam anak saya dia tak suka makan ah, roti yang ada kulit tu. Simpan. Ni apa pula? Ini ah, apa? Ah, pisang ya. Eh? Pisang. Ah, kulit pisang. Ini apa? Ha, ini kalau industri jenuh nak buat. Tapi saya nak cerita inilah kita bermula di rumah. Tanam ni ber, Tanaman ni kita bermula small scale dulu. Ha, jangan pula macam mana kalau itu saya kata ya, ini adalah berkebun bandar. 
hanya makan sendiri untuk keperluan sendiri dan kalau lebih sedekah Uh, kalau lebih sedekah jual macam tu. Okey, jadi ini adalah uh, ini saya nak ini saya nak share lah bukan saya nak kata saya begitu disiplin tu tidak. Tapi maknanya apa yang ada di rumah kita segala sisa-sisa dapur tu kita simpan untuk kita jirus ataupun untuk kita tanam. Kita bagi makhluk kita uh, makan. Sebagaimana kita makan nasi boleh membesar, boleh obes ada yang terlebih kilo, macam tu jugalah kita punya mikrob dalam. Kerana apa ya saya nak cerita sikit yang tak ada dalam slide ni, saya nak cerita sikit uh, mengenai um, uh, manfaat air cucian beras. Air cucian beras. Ha? Uh, okay. Dua kali bilas lah, because kalau bilas yang ketiga keempat tu dia macam yang biasa. Kerana kita makan nasi ada apa? Ada glukos, ada karbohidrat, ada lemak, asid amino, okay. ada uh, mineral, uh, phosphorus, ada mangan. Dia berpotensi untuk mengembangkan bakteria baik. Dia bukan saja untuk tanah ya. Dia bukan saja untuk subukan tanah, tapi dia subukan tanaman kita. Bila dah tanah subur, of course lah plant cell akan serap kan untuk keperluan untuk apa ni fotosintesis kan. Jadi selain pada tu kandungan B1. Ah, dia merupakan elemen yang sangat bagus untuk untuk tanaman untuk cegah daripada stres. Kita tak nak kita stres pun itulah kata berkebun ni boleh menghilangkan stres. Betul kan? Tapi kalau banyak apa ni perosak alamak stres jadinya. Tapi makna kata peringkat awal ni at least 50% tu kita kena berjaya dalam penyediaan tanah, dalam suburkan tanah. Ya, dalam membuat tanah campuran. Jadi jangan lupa elemen-elemen yang ada di rumah, di pejabat. Ha. Even in fact uh, cuma cuma saya nak katalah a uh, kalau kalau industri memang kalau nak guna betul-betul 100% tak boleh nanti jadi macam Sri Lanka ya. Collapse sebab salah satunya dia pergi kepada pertanian organik. Sebab pertanian 100% organik ni sebenarnya sangat mahal ya. Sangat mahal tapi maknanya kalau untuk keperluan sendiri untuk rumah kita untuk kebun komuniti masing-masing bawa air beras siram kan. Bagi saya itu dah alternatif di, di samping kita menggunakan hanya top up daripada bajet NPK. Ha, kalau misalnya sayur buah perlu kita gunakan baja sintetik perlu ya saya tak ada nak cakap kepada oh tak guna kan kita guna ha, tapi maknanya apa yang ada di rumah di persekitaran kita itulah sebenarnya untuk kita suburkan tanah kita ya kita ada 202 partisipan terima kasih tuan-tuan dan puan jangan risau uh, mana yang baru uh, join ada rakaman nanti dan uh, Uh, PDF dalam bentuk PDF uh, dan juga dalam bentuk video slide akan di share oleh uh, Puan Azlini sebagai uh, pembantu saya. Ya, yeah. ber, uh, berapa lama peram tujuh hari? Kalau uh, tampan tak guna gula merah iaitu sumber glukos kepada bakteria dalam air beras tu nanti air beras busuk. Kalau air beras busuk kita pun dah bau busuk. Janganlah bagi pada mikrob tanah dia pun tak nak guna. Dia pun suka hati je nak bagi kita yang busuk. Ah dia air um, air beras ni dia macam uh, apa ya dia ni manis dia bau manis dia rasa macam tapai itu yang itu yang menjadi ya yang satu lagi kan uh, kalau kita buat transplant uh, mula-mula tu kita semai dulu benih benih kangkung benih apa dalam tempoh 2 minggu kita nak transplant kan Uh, air beras ni bagus ya kerana the peringkat vegetatif ni uh, dia merangsang pertumbuhan akar batang daun ha macam tu dia membentuk zat pada klorofil tu dan dia sangat bagus untuk proses fotosintesis ha lagi saya nak cerita pasal air beras juga uh, dia mengandungi nitrogen fosforus dan juga uh, kalium lah di mana nitrit ini penting sebagai unsur Uh, makro, makro ni makro besar lah yang perlukan untuk pertumbuhan pokok. Uh, jadi dia pun bersifat mesra alam. Uh, selain pada itu, uh, air cucian beras ni uh, dia menjadi baja kerana dia meng mengandungi banyak vitamin B, B3, B6, B uh, apa ni? Uh, B6 je lah sampai kan. Uh, so ada kajian jugalah nanti tuan-tuan boleh baca, uh, tanya je pakcik Google type je manfaat air beras zerak macam-macam. Okey, dia punya khasiat dia. Dan satu lagi, uh, dia mengandungi uh, asid amino, okey, B, uh, vitamin B, vitamin E dan segala zat antioksiden. 
logiklah beras kita makan untuk tumbuh saran kita. Ini kan pula kita bagi pada tanah, pada pokok. Memang dia berterima kasih. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan pembelian <laughs> pembelian baja lah di pasaran. Nanti ada pula orang dalam ni uh, Tuna Seri kata tak laku lah baja aku. Tidak. Maknanya kita tetap menggunakan baja and uh, synthetic itu. Uh, uh, tambah pula kalau tanam pokok buah lagi lah nak kena guna. Uh, 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 kalau kita tanam terung, tomato lagi nak kena guna baja tambahan ya. Tapi sekurang-kurangnya kalau pokok untuk sayur daun Memadai ini dulu, kalau nak top up tak ada masalah baja 888, baja 16, 16, 17, 15, 15, 15, boleh pakai. Tak ada masalah ya. Ha, nanti sekarang uh, dia kata Puan Ju cakap gini tak laku pula aku punya baja dekat kedai. Tidak ya. Maknanya kita guna apa yang ada di sekeliling kita. Nak pergi ke soalan lah Puan? Ha. Ha. Ha, Google link. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan gambar Google. Ini adalah saya rendam sendiri. Rendaman uh, kulit nangka dan kulit cempedak tu nak ceritanya. Kenapa saya buat benda ni? Sebab pembacaan saya, apa-apa um, yang bersifat bergas ni, ber, bergas ni bermakna dalam tu ada microbiot, ada proto, ada ada probiotik, lactobacillus. Ha, macam kita minum yakut tu kan? Ha, kita minum apa yakut? Ha, apa? Ha, Vertigen kan? Ha, takkan kita nak siram vertigen dekat pokok kita? Oh, tu kaya benar. Kita siram je dengan... Uh, ini kebetulan uh, hari tu dulu saya ada beli nangka, uh, rendam dan dia sebenarnya nak buat proses EM iaitu effective microorganisma. Secara teorinya nak buat effective microorganisma ada EM1, EM2, EM3 sampai EM5 tapi memadailah tuan-tuan dan perempuan tahu EM tu cukup lah. Uh, dia boleh pelbagai kita boleh buat. ya. Kalau satu lagi saya gunakan kalau uh, kita panggil Pakistan uh, rumput dekat rumah tu kan. Rumput-rumput tu hijau tu kita masuk dalam tong bubuh molas. Molasas tu beli siap di, di, di kedai. Uh, kita bubuh gula merah perang dua minggu. Memang elok untuk uh, peringkat pertumbuhan vegetatif pokok. Uh, kita campur dengan 20 liter air biasa. Rumput sebab rumput kandungan nitrogen dia sangat bagus kan. Sebab nama pun rumput dia cepat membiak sudah tentu kandungan nitrogen banyak banyak dalam rumput tu jangan abaikan rumput tu kita sikit-sikit nak buang nak bagi dekat MPK eh, MPKJ M yalah yalah majlis pembandaran buang tapi sebenarnya kita boleh guna pakai balik kita buang plastik saja kan ha, jadi benda-benda yang bersifat bi uh, biodegradable by uh, bahan organik ni kita kita semua dah tuan-tuan dan puan-puan ya kita tak payah buang. Satu lagi mudahlah kerja Pakistan ataupun Bangladesh ambil barang kat rumah kita tu dia sampai kita hulun dah ambil dah RM10 makan. Pahala pun kita dapat, kita pun meringan kerja mereka ya. Okey. Um, okey, yang ni di rumah saya bukan uh, apa ni video Google. Um, di mana mula-mula uh, nak buat dulu respect lah Jadi yang hitam-hitam tu adalah rumput dan segala-galanya dan dalam uh, gambar ni Ha, ini adalah kertas ya. Ini kertas ni. Masih kita kita ke kemas rumah banyak kertas. Saya rendam dulu kita boleh campur dalam tu. Okey, dan satu lagi uh, kita gunakan balik tanah-tanah lama, tanah yang dalam uh, tanah yang dalam pasu tu. Ha, kita jemur. Yang keras tu lembutkan dulu dengan air. Ha, kalau tak nak jemur, jemur tu tiba hujan pula dah lah. Duk kat ofis jemur tanah. Jemur apa jemur tanah? Ha, dah lah tak ada helper kan. Ha. Nak, nak uh, gula putih tu dia mahal eh dia lagi murah daripada boleh sebenarnya. Nah tapi sebenarnya um, sebenarnya kalau kita beli dekat kedai uh, kedai borong gula merah tu murah kan Puan Azri ni kita saya beli hari tu dekat kedai empat kilo sebelas ringgit lebih saya pergi di Sengah cua. Saya duduk di seksi 15 bangi. Jadi saya sekitar saya boleh. Uh, uh, kita dan uh, kalau nak beli rend, uh, kalau nak gunakan hidrogen peroxide mixture ha, 3 hingga 6 persen tu memang ada tertulis di Shopee, di Lazada ataupun di kedai-kedai kimia untuk kill petrogen nematod dan juga kulat fusarium. Yang warna putih tu kulat fusarium. Uh, jadi tengok sebenarnya kita berkebun, kita menanam ni apa yang ada di sekeliling kita dan tengok juga poket kita ada. Sebab kita kena ingat pertanian adalah satu aktiviti zaman-zaman berzaman daripada Nabi Adam sampailah sekini. Okey. Okey. Um. 
Ha ni eh, ni makcik sebelah tu nak tunjuk sebenarnya makcik sebelah tu. Okey ini yang <coughs> dia buat rest bag. Okey beberapa uh, bulan yang lalu tahun lepas ya eh, bulan sebelum apa ya. Eh. Ha jadi inilah uh, nak tunjuklah nak tunjuk. Ha kalau kita guna gambar orang lain tak orang, orang tak percaya. So guna gambar sendiri. Kejap saya nama saya dah harga. Okey. Uh, pokok bendi, pokok timun dan saya selang selikan dengan uh, sebelum dia ini uh, dalam ni saya transplant ke dalam ni lah selepas empat bulan dia jadi macam ni sekejap saja kan uh, macam tu okay hmm ah uh, sini okay, lah beberapa bulan yang lalu ah uh, ini timun apa di kucumber macam ni lah ceritanya daun dia memang betul ya kalau ini macam terlebih nitrogen <laughs> Sebab kompos, guna kompos ni tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu lah dia hijau comel, dia hijau cantik. Uh, ibaratnya daun bendi tu boleh buat payung. Dia punya hijau dia kembang dia ya. Ha, okay, kita buat, kita membaca, kita buat dan ini hasilnya tu yang saya nak share ya. Uh, saya bukan nak kata pandai bijak tu tidak ya. Tapi uh, bila kita buat sendiri, kita bercakap dengan jiwa. Okay. Um, okay, ini ini saya gunakan di buat di sekolah atau sekolah anak lah ni cikgu uh, ABC ya Advanced Brilliant Children ya di uh, seksi 15 ya uh, gunakan sudah paper sebagai uh, sumpupan boleh jangan risau kita sudah main lah pasal dia tak terbang lah lepas tu uh, tentera tentera dalam tanah tu makan lah okay uh, jadi uh, kita selang selisihkan saya buat ni adalah Uh, kita pindah semua guna uh, guna semua tanah-tanah keras yang ada pada waktu tu masuk dalam rest bed buat dan tanaman ni pokok matahari okey saya jadikan potager garden potager garden potager adalah kitchen dia uh, istilah from uh, France lah uh, potager kitchen ya yeah? kitchen garden BSS Sabah boleh membaikkan pokok dan asalkan pokok boleh juga nanti Ah boleh. Boleh. Ah sebenarnya boleh sebab itulah kita menggunakan uh, bantuan uh, bio activator tu tadi. Sebab dia boleh mepe, dia kena menguraikan tanah tu. Tapi kita tengoklah kalau keras sangat sebab salah satu untuk selenggara rest bed adalah kita kena keluarkan akar-akar pokok lama. Okey. Um, okay. Uh, okay, sebenarnya uh, uh, teknik uh, menanam dalam rest bed ni selain daripada kita tiga arkan tanah, uh, kita menjimatkan pembelian tanah baru lah dan uh, mewujudkan uh, tanah baru tu tadi yang sangat subur dan uh, bernutrien. Tengok, uh, lepas dua bulan dah tak ada dah segalanya uh, kata apa kertas shredded paper tu tadi sebab uh, dia ter terus menjadi uh, bahagia lah dalam tu. Ah, kan kertas kertas dia istilah karbon ya sebab dia dia ada kulit kayu ya walaupun dia putih tu tapi tak apalah kita guna yang putih pun tak apa jangan jangan ah uh, tu sangatlah dia punya itu sebab dia still lagi karbon di unsur karbon ya hmm. okey hmm okey apa pula keyhole keyhole tu apa benda keyhole pula keyhole tu adalah uh, rest bed daripada Kihol, lubang kunci. Ya. Ini adalah satu uh, bentuk landscape. Dia sebenarnya rest bed ni dia lebih kepada landscape uh, persekitaran lah di samping kita rawat tanah. ya, Di samping faedah-faedah yang saya cerita tadi lah. Uh, jadi, yang ini adalah aktiviti membina kihol rest bed di uh, perskeke persin lima seruling Putra Jaya. Okey. Uh, okey sebelum tu saya cerita apa keyhole ni. Keyhole ni macam kalau rest bed yang biasa tadi kita boleh tanam. Yang ni pula kita buat lubang kompos di tengah-tengah ya dengan menggunakan dawai ya. Ah uh, keyhole ni uh, dia ideal for uh, climate punya country. Okey. Uh, di mana uh, keyhole ni uh, lubang kunci keyhole uh, retain moisture dan juga supply nutrients surrounding plants. And then uh, dia mudah untuk uh, apa segala sisa-sisa ni dia menyerap masuk ke dalam tanah dan uh, dia boleh improve soil uh, soil health lah, okay? Dan ini retaining uh, wall batu bata kayu boleh buat sama ada nak buat bulat ataupun kita buat berbentuk empat segi, okay? Ini sekadar tanaman tanaman lah, okay? Ini kompos bin lah di tengah ni, okay? Um, Okey. Uh, berbentuk seperti ni. Ini kunci lama ni gambar Google saya tunjuk sebab saya uh, at least saya tunjuk sosnya di sini. 
uh, inilah bentuknya uh, dibina untuk membantu penduduk yang mempunyai tanah yang kurang subur dan uh, untuk tujuan penanaman ya ditubuhkan pada tahun 90-an untuk penduduk di Lesotho di Soto South Africa yang mengalami kemarau dan juga hakisan tanah Okey dan uh, uh, keyhole rice bag ni juga uh, adalah sebenarnya permaculture uh, permaculture kerana dia mapan dan juga bersifat regenerative ya yeah. apabila kita siram kita siram rice bag ni dan kita juga siram ni jadi nutrien dari kompos tu dia tersebar dan dia menyuburkan tanah serta sangat-sangat berkhasiat. Okey. Okey, yang yang ni, yang ni uh, bulan satu hari tu uh, kami buat uh, permakasih kompos lah ya. Uh, di uh, bulan satu yang ni kita guna balik kompos yang ni kan. Ada dua mama handsome ni. Okey. Masukkan dalam ni. Kita guna balik kompos ini ya. Untuk membuat apa ni bahan bahan tanaman lah dalam keyhole respect garden. Okey. Ada ada, uh, ada soalan tak Puan Azli ni? Untuk anda juga menghasilkan lawa. Adakah juga lawa jahat makan akar pokok? Ah uh, okey kita tengok jugaklah apa ni uh, lawa tu uh, akar pokok uh, sebenarnya uh, tak ada lagi lah. Uh, sebenarnya kita selalu kena monitor ya. Sebenarnya sofa tak ada lagi dah Dan uh, pembacaan saya pun tak ada kata Lava memakan akar pokok apa semua ya. Tapi kalau sekira tu banyak Tak ada masalah Siram je dengan air panas ya. Okey yang ni Cik Buki Hol Tengah mengajar macam mana nak buat Eh tadi saya tunjuk semula lah yang ni Tadi kan uh, Okey yang ni tadi uh, Bermakna uh, masa kami buat masa kami buat um, Tiho Garden sebelum tu uh, kita buat dulu kompos ya gunakan balik apa yang ada di persekitaran dan memang tak beli bin pun kita guna hanya yang ni pun uh, uh, saya dengan Puan Azli ni dan tim daripada uh, Pertanian Bandar just gunakan balik uh, dawai yang ada di persekitaran okey kita buat dulu dua bulan sebelum tu kita guna kotak kita tutup apa yang ada saja jadi sebenarnya nak buat kompos ni tak perlu pun nak beli tong-tong lawa tu kan. Uh, jadi yang ni uh, masa sebelah tiga tak silap saya um, buat apa ni uh, kompos, uh, eh, buat kompos kihul, that's bad ya. Yeah. Uh, so segala-gala detail ada dalam saya punya media sosial. Uh, nanti boleh tengok lah. Uh, jadi saya uh, upload a few saja di sini ya yeah, untuk uh, makluman tuan-tuan dan tuan-tuan lah. Okay. Uh -huh. Okay so kita... Okey, yang ni yang terkini sema, uh, semalam semalam uh, terkini kihol di uh, persim lima di seruling uh, pasar puri seruling inilah kita guna ni kangkung ni <laughs> kangkung dan uh, saja je tanam elemen ada elemen pokok-pokok elemen terpelan ya jadi macam ni lah uh, so batu bata pun sebenarnya batu bata apa yang ada di sekeliling je uh, so tak perlu pun nak uh, nak simen because uh, kita uh, tapi terpulang pada tuan-tuan puan-puan kalau nak simen dia dah jadi permanent uh, structure mana tahu tiba-tiba uh, pihak perbadanan nak ambil nak buat rumah sini satu hal pula nak kena pecahkan jadi sebab tanah tu sendiri dia bersifat simen ya kita tak perlu nak simen-simen pun kalau betul-betul nak buat lawa boleh tengok dalam YouTube ada keyhole garden tu dia simen dicat dia buat cantik okey Ha, type je keyhole garden di YouTube ataupun di uh, Google. Okey, ini gambar semalam ya, 4 Oktober. Okey, gambar semalam diberi oleh salah seorang daripada apa serta kebun komuniti lah. Okey. 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 Um, ini keyhole di Lesotho, uh, Lesotho South Africa. Dia gunakan uh, dinding tu daripada batu bata. Hmm. Yang ni kami buat Uh, bulan 8 hari itu semasa khusus di Intan Bukit Kiara uh, menggunakan kayu-kayu uh, reput ya kayu reput dalam ni lah jadi masa ada masa guna kayu tu ada anak-anak tak ialah guna simple je saya kita tak payah nak stres sangat kalau dah benda tu menyumbang kepada dan kita pun tak ada tak ada masa untuk jaga banyak lagi kayu reput yang lain okey kita jangan membahayakan dia lagi pun anak-anak tu kalau gigit sakit okey uh. Okay, kita guna yang ni, uh, so, so macam ni lah boleh buat dalam bentuk bulat. Kalau macam ni yang guna cinder block ni, uh, 40 biji. Sebab apa? Kita ke, kita kena double kan sebab kita nak uh, tinggikan, uh, sebab kita guna kompos punya pile sini ya. 
menggunakan nadawai. Yang seeloknya uh, dua kali satu inci. Dua inci kali satu. Dia punya uh, ke, uh, apa? Kita panggil ukuran dawai tu. Uh, beli dua meter, eh satu meter pun okey. Satu meter pun okey. So you buat, you tie dengan uh, kabel tie. Okay? Ada soalan? Jangan buang tuan-tuan dan perempuan. Hasil duit paper tu. Macam mana nak cegah satu kosak dan juga kalau yang kucing dia nak ada hasil duit Serangga prosak, dia ada elemen lain lah, dia ada part lain lah. Uh, selain daripada you guna yang organik, uh, serangga prosak tu macam apa yang biasa-biasa, yang kulat tu, kulat fusarium tu, ataupun mites, ataupun uh, fly, uh, belalang pun ada malam-malam. Kalau dah buat segala-galanya organik dengan uh, sebab part lain yang organik, tak apa saya boleh terangkan sebab bila saya ada soalan. Kalau dah buat secara organik macam kita gunakan uh, apa ya Puan Azri ni? Kita sebab cakap banyak ni dia boleh nak fokus. Um, dengan uh, uh, kulit bawang. Uh, tolong. Uh, okay. Dan macam-macam yang organik kita dah rotik. Kalau macam saya pun yang bekerja ni pun kadang kita malas nak buat yang serangga perosak ni. Memang tak boleh nak buat apa. ya? Uh, beli di pasaran kalau di uh, kalau sikut babi tu dia ada buat sikut tu ataupun kalau saya saya bubuh telur kulit telur je kulit telur di tepi-tepi tu okey ha dan juga ekstrak ya uh, ekstrak ya di, uh, di 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 kedai pertanian ataupun di Shopee Lazada ada uh, dan juga cuka kayu ya boleh kita guna uh, cuka kayu dia pelbagai ya sebenarnya uh, kita boleh buat uh, organik dan juga yang dah tersedia di pasaran apa lagi satu lagi soalan tu Bukan apa tu tadi? Uh, buat keyhole tak payah buat respect ke macam tu boleh ke? Uh, keyhole tu keyhole, keyhole tu sendiri adalah respect lah. Kalau tengok di sini, okay, yang ni ni uh, respect yang kita uh, yang yang biasa punya. Okay, yang tidak ada uh, lubang uh, ataupun pile kompos. Yang ni uh, buat di sini adalah untuk kita letak sisa-sisa yang terbaru. Kalau yang macam yang uh, biasa punya 4 kali, uh, 4 kali 8 ni, kita boleh tanam. Ya? Yeah? Dia dua-dua respect sebenarnya ya. Dan di uh, di tengah-tengah ni boleh letak daun dan boleh tanam juga herba-herba ulam-ulam ya. Hari tu doktor desa dia nak tanam ulam. Ha okey doktor desa nak tanam ulam dengan puan puan Zahida di Intan Bukit Kiaran ya. Okey. Um, ah ni gambar terkini pagi tadi saya terima. Uh, pagi tadi kita tengok ya memang sangat subur ya bukan nak cakap nak nak, nak sembang kosong orang kata sembang gajah pun boleh terbang tidak tapi memang kenyataan <laughs> kita guna kertas je kat bawah tu kan. Tadi kertas je cuma saya hari tu kata kena letak bunga. Ha dia lain kan perempuan dengan lelaki. Ha ada tanahlah pokok bunga barulah dia jadi potager iaitu kitchen garden. Ha, tapi biasalah. Ah lelaki bukan semua pokok uh, ada uh, suka pokok bunga. Okey. So kita tanam juga uh, apa ni min kan. Uh, ni adalah ulam apa ni? Macam itulah ya. Kita boleh guna ya tuan-tuan dan puan Ini pagi tadi saya terima daripada Puan Zahida. Okey, uh, Dr. Desa. Dr. Desa. Uh, Okey, di Intan Bukit Kiara. Okay, kita tengok daun dia hijau, dia hijau cantik comel ya. So uh, serangga prosak pun tak ada. Kalau ter, uh, dengan mata kasar saya ni lah. Kan? Betul tak? Tak ada lubang pun kan? Uh, jadi ini adalah keyhole-nya. Uh, cuma yang ni kecil saya dah kata. Itu dua kali satu inci. Tapi dia beli yang kecil. Uh, bukan tak boleh. Um, bila kita sumbat segala-gala sisa, sisa, sisa tanaman, sisa dapur tu. Dia, dia kan bila kecil dia lambat lah nak keluar ke dalam tu. Okay? Soalan, okey. Kalau duduk dekat Pak Man, macam mana dah taruh secara organik? Hmm. Oh, tak ada. Okey, kalau Pak Man tu biasanya ada balkoni kan? Betul tak? Ada balkoni. Um, balkoni biasanya kalau kat luar tu, tengoklah kalau macam Putrajaya ni tak boleh sebenar-benarnya kalau Pak Man milik Putrajaya. Kalau persendirian punya tu, kena tengok jiran tetangga. Organik, uh, cuma saya kata tadi, apa-apa pun kalau nak buat kompos, sebenarnya saya ada satu slot lagi untuk pelbagai yang kompos sebenarnya. Dekat Pak Man pun boleh buat kompos. Ada tujuh cara buat kompos sebenarnya. Uh, kita kena pastikan yang elemen karbon tu kena lebih. 
elemen karbon kena lebih dan sebenarnya bila kita uh, yang organik tadi of course kita boleh guna air cucian beras kan uh, air cucian beras kalau betul teknik kita buat dan rasa dia macam uh, macam tapai itu sebenarnya berjaya lah Ah, semut-semut tu sikit tu biasalah. Jangan halau tu semut tu. Okey, tapi kalau tu kalau kalau banyak sangat sendiri punya tu lah, settle lah tu. Ah, tapi setakat ni pengalaman saya tidak memberi masalah pun. Masalah kita tak dan saja. Okey. Hmm. Soalan? 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 Jika ingin menanam semula di dash bag, adakah perlu kita membuat balik cara-cara teknik 3R? Ah, betul ni. Okey tuan, puan. Soalan tu sat lagi ada slide seterusnya saya pergi kepada penyelenggaraan rest bag. Ah nanti tak sabar ya. Uh, ada tadi. Okey, seterusnya saya, saya, saya teruskan. Okey, so ini buktinya uh, key hole terkini di Intan Bukit Kiara pada hari ini. Pada hari ini ya. Saya geram ni sebab lubang-lubang ni Dr. Desa dia tak tanam lagi. <laughs> Dr. Desa Puan Zahida, Puan Zahida dia akan tanam dengan pokok uh, sebab dia kena bagi kami lah perempuan ni kan. Ada elemen bunga-bunga, bau cantik. Letak buah-buah pokok bunga ros ke, ros Jepun kan. Ha, Okey. Kita pulanglah tu pada individu masing-masing lah tu ya. Ha. Tapi kena jagalah. Alright. Rice uh, tanaman. Uh, panjang darat lebar dan tinggi bagi saya daun ke saiz untuk kaki daun. Okey, uh, next slide saya ada saya tunjukkan uh, ketinggian respek dan berapa dan kesesuaian untuk tanaman. Ada nanti. Uh, ada nanti sebab saya dah fikir dah mesti ada soalan macam ni sebab itulah daripada 50 je slide jadi nak kat 100 slide saya. Okey. Uh, jadi saya happy dapat uh, share dengan Tuan-tuan perempuan, sekurang-kurangnya uh, sharing saya ni uh, boleh kata, oh macam ni boleh, ya boleh sebenarnya. Ha. Saya post still uh, online ni sebab because saya suka mencari gali. Saya suka cari gali. Tanah tak perlu gali, tapi ilmu kita kena cari gali. Okay. Yang ni kalau kita nak guna rest bag yang bentuk cinder block ni, cinder block ni, berapa pun Azli ni kita pergi last week di uh, kedai West, tiga ringgit setengah. Empat ringgit setengah. <laughs> setengah. Uh, okay, yang ada lubang ni lebih kurang lah ya. Pahingit uh, setengah tinggi macam tu. So, kalau nak buat yang empat kaki tu lebar, kita guna dua, dua, empat, <tuh> tiga. Kita guna tiga, uh, tiga ketul. Kali dengan uh, tujuh ketul tu. Ya? So, kalilah dengan tiga, empat, empat, setengah tu tadi. Ya? Uh, yang ni untuk sayur daun. ya, Untuk sayur daun. Sekiranya nak tanam tomato, nak tanam halia, nak tanam uh, sayur, sayur, Buah, tinggikan macam keyhole tu tadi. Double kan ataupun tiga kan. Tiga lapisan uh, cinder block tu. Ya. Yeah? Dapat ya. Yeah? Uh, jangan risau mengenai lime leaching from this uh, cinder block. Because I dah study dengan Pak Cik Google, pembacaan di internet dan daripada University of Colorado, extension university, uh, Uh, there's no any evidence yang kata uh, lime iaitu kapur tu kan bahan chemical dia meresap masuk dalam tanah dia only bersekitar di dalam blok tu saja jadi satu lagi tumbuhan kita ni macam kita juga manusia dia boleh pilih mana yang elok mana tak elok untuk dia sebenarnya tak ada masalah pun setakat ni tambah tambah pula di luar negara sana selepas PKP harga redwood dengan uh, cedar wood double bukan double A triple. Jadi uh, kalau you tap dekat YouTube sekarang ni Cinder Block Rest Bag macam-macam. Even di Arab Saudi pun dia buat yang ni. Sebab uh, kawasan pada pasir uh, susah. So memang guna keedah batu bata Cinder Block ni kan. Uh, konkret yang macam kat rumah saya tadi tu uh, yang tak ada lubang tu. Kedah awal ada. Kedah awal ada. Okey, sekiranya, sekiranya, okey, ini saya buat apa tau? Saya buat, uh, saya dah mengira dengan Puan Azlini, sekiranya keluasan, uh, keluasan saya ambil di belakang rumah lah. Sebab ini adalah kebun bandar, bukan ladang. Eh. Uh, keluasan uh, standard macam ni, uh, kalau 10 kaki lebar, kali 20 kaki lebar, 200 kaki persegi. Uh, rest bag kalau berukuran 4 kali 4, kali 1 kaki, uh, 16 square feet. Okay. So kita bahagi dengan uh, tu. Uh, dapat 12. Uh, ni lah. 12 rest bag. Okay. Kalau okay, jarak antara rest bag tu tiga kaki tu depends sebenarnya untuk memudahkan masuk uh, apa? Wellbarrow. Well uh, kita sorong. Uh, sebenarnya kalau kat rumah tepi rumah tu 
sebenarnya inilah standard dia lah ya. Sebenarnya at least tentu ada perempuan dapat uh, boleh measure lah berapa banyak nak buat. Ha. Uh, start dulu dengan dua kali dua pun apa ya. Start dulu yang kecil dulu. Okey. So inilah uh, antara uh, 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 berapa biji uh, respek boleh buat lah daripada kayu ataupun daripada uh, cinder block. Okey. Okey, saya pun dah bersedia dengan berapa banyak bak, um, tanah yang nak dibeli ya. Sebab kita di Bandor ni kan. Memang kata beli tanah berkampit lah ya. Um, walaupun penduduk taman sini tak ada tanah. Okey, jadi uh, berapa tanah yang yang diperlukan ya. Saya ambil ni adalah pengiraan standard saya. Saya cari benda-benda macam ni supaya at least uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedia untuk satu respect tu berapa banyak. But then terpulang kepada banyak mana organic matter kita nak sumbat dalam tu. Okey. Katakanlah keluasan uh, respect uh, empat kaki kali lapan kali satu kaki tinggi. Uh, satu beg tanah yang standard dekat ni seri 28 liter kan. Uh, tu saya buat pengiraan lah tu. Kali-kali-kali uh, justeru gini-gini. gini, gini, gini. Uh, 32 beg. Uh, 32 beg lah yang uh, berukuran uh, 28 liter tu. Tapi kalau tentuan ada cari dalam FB, dia ada beli tanah secara pukal. Ha, ada lima tan. Ha, belilah yang macam tu. Okay. Oleh kerana media tanaman lain, batang kayu, ranting, kayu balak, uh, batang kayu reput, daun kering, shredder paper, de -de -de -de, memenuhi tiga per empat rest bag. Justeru kita memerlukan uh, satu per empat top soil sahaja. Okay. Untuk satu rest bag. Ha? Lebih kurang macam tu ya pengiraan ya. Ha, tapi original dan uh, actualnya is depend on situasi tuan dan puan-puan. Tak semestinya empat kali empat terus nak buat. Buat dulu yang kecil-kecil ya. Buat dulu untuk wife ya. Ha, buat dulu kecil-kecil uh, guna mobile pun tak apa. Guna uh, bekas siapa ya. Kita panggil baku lah apa-apa sajalah. Ataupun uh, styrofoam tadi tu pun dah kira rest bag lah tu. Uh, portable rest bag. Okay. Okey, uh, yang ni ada pertanyaan tadi. Uh, kalau tumbuhan uh, dekat saya punya skrin ni tak nampak ya. Okey, kalau misalnya untuk tumbuhan uh, 12 hingga 1 ke tu tadi, dia ada uh, ketinggian dia uh, tanah perlukan ditinggi uh, perlu di, di, ditinggikan kalau nak tanam apa mengikut inilah. Okey, contohnya 18 hingga 24 inci. Ha, uh, kacang, lobak, kentang, ha <laughs> macam tu. Ha. Uh. So uh, lagi uh, lagi apa ni akar yang dia memerlukan sistem akar yang, yang yang lebih kena lebih tinggi kan rest bag tu ya. Uh, dan ini uh, saya sertakan juga uh, pembacaan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca detail ya dalam uh, net uh, macam saya kata tadi kalau uh, saya pun dah bersedia sekiranya ada persoalan sebab mungkin ada di antara di sini ada lecturer-lecturer uh, uh, ke cikgu, cikgu kan ha, yang mengajar yang risau pasal lime leaching from uh, the cinder block tu this is uh, 75 pokok yang sesuai untuk tanah manis tanah aklan adalah tanah manis ya still maknanya tak ada masalah lah ha, macam tu Okey, tapi kita kena bersedia ya. Macam jadi macam dua tahun lepas bila satu satu Malaysia suka pa, pa, kepada pokok apa? Kepada keladi. pokok uh, ni, pokok keladi lah, pokok apa ni yang mak mertua tu ya. Eh? Uh, San Severia tu kan. Ha, jadi adalah uh, so bila dah satu menjadi viral ni kan. So akan ada satu kelompok akademisyen ya dia bercakap. Dia tak salah cakap yang tu. Itu memang dari segi uh, study. Ah, tapi sebenarnya kalau cucu kita, cucu, ku, uh, kucing kita, cucu, cucu anak kita ke kan uh, uh, putih susu jatuh dalam tanah tu, tan, tu sebenarnya yang kontaminat. Bukan pokok tu sendiri. <laughs> saya sebenarnya, uh, bers, di, inilah yang uh, bermakna uh, daripada pembacaan saya lah. Uh, setakat ni, uh, dia kata tak, uh, there's no any evidence yang lime tu boleh uh, masuk ke dalam tanah. Hanya dia berkisar-kisar dalam cinder block tu sendiri. Okay. Um, okay. Ini antara contoh-contoh uh, rest bag yang ready made to use. Okay. Harga boleh tahan comel. Sebab itulah saya kata bergantung kepada poket tuan-tuan dan puan-puan. 
Ha, macam tu ya. Ha, macam ni di luar negara ni dia guna yang ni dah sebab dah ha, bila ha, di subsoil bukan berada bukan sahaja di Malaysia tetapi di satu dunia ya di mana orang Bandung nak tanam. This is an alternative daripada korek gali duduk buat tanah macam nak buat yang mau kata apa the big big uh, modal tu lah. Ha, tapi ini kalau convert duit kita baru dalam 500 macam tu lah. Okey, sabar. Sekejap lagi ada lagi yang murah pun. Okey, yang ni kita gunakan uh, modular meter. Boleh type yang ni uh, di um, apa? Lazada, eh, Lazada, Lazada tak ada. Dalam Alibaba ataupun Amazon ya. Eh? Amazon ya. Yeah. Hmm. Okey. Okey, uh, satu lagi. ha, Kihul pun ada juga yang dah ready made. Cuma dekat Malaysia tak masuk lagi. Kalau ada di sini yang pandai menukar, yang nak buat, buatlah. Mana tahulah. Ya, kita pun dapat gambaran nanti. Uh, nanti kita boleh tanam dengan keadaan ni. Saya tengok macam senang je kan. Macam guna galvanic zinc apa semua tu kan. Buat macam tu je keyhole ready mat. Yang ni saya share dengan tuan-tuan dan perempuan. Uh, boleh baca ya detail kat sini ya. Boleh baca. ya. Uh, nanti boleh uh, google lah. Ini pembajaan saya dan memang saya star pun tak siap. Tengok ni saya star ni. Sebab saya tak nak hilang benda-benda info macam ni. Jadi ini yang ready mat di luar negara. Ha, tak sebelilah um, apa ni nanti mahal so buat sendiri je lah. Okey saya rasa yang ni kalau pandai menukar ni sekejap je. Ha, saya memang tak pandai menukar ya. Okey ini ini kiho yang dah ready made di luar negara. Nah, dan memang tak ada di Malaysia lah. Ha, baik orang kita je buat lagi senang lah kami nak beli nanti. <laughs> Mana tahu jabatan nak beli nanti kan. Ha, Okey. Alright. Ha, Okey. Ha, yang ni je saya share. Sebab apa saya beli ya. Saya share. Saya siap bagi link ni. ha. Saya beli dekat. Sebab bila kita nak share ni, kita kena buat sendiri dulu. Betul tak? Kalau kita cakap sembang, semua ada dalam apa ni dalam Google kan? Jadi kita cakap based on PSP dia lah. Yang ni saya beli harga dia RM135. Dah siap dah. Ha? Pasang. Just anak saya 9 tahun latih pun boleh buat ni. Dia pasang-pasang je ni. Ha? Ha, yang ni harga dia RM135 di Shopee kan? Itu saya kata depend kepada persekitaran kita, bajet kita. Kalau nak guna je kayu-kayu pellet tu yang uh, <coughs> uh, pellet, uh, rest back from pellet wood di YouTube banyak. ya Boleh tengok macam mana dia buat. ya Jadi maknanya saya boleh ni untuk saya letak di kampung lah di Kuantan sana untuk mak saya menanam. <laughs> Dalam ni dulu ada ular tu. <laughs> Ingat kat dulu tu. Ha. So uh, bawah ni just guna... Apa tu tadi lah yang bahan-bahan organik tu tadi, okay? Ya ni daripada cinder block saya saya ambil apa ni di uh, kedai uh, hardware ukuran dia berapa pun asli ni dua kaki kan? Dua kaki kali lapan jadi uh, satu layer cukup untuk kita tanam dasar sayur daun tapi lama-lama dia akan menurun 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 tau uh, itu penyelenggaraan respek. Sekejap lagi nak bagi saya minum air dulu dah harga. Dah berapa jam eh? Dah berapa jam? Sejam setengah eh? Okey, ini daripada cinder block yang eh ini daripada concrete block. Entah saya rasa betul lah kot sebab tengok kalau uh, cinder block Uh, standard rupanya uh, semua negara ada yang cinder block tu dia ada ukuran-ukuran dia memang dah macam standard lah. Uh, kalau yang ni uh, tak silap husband saya beli RM4.5 rasanya di kedai di sungai cua tu lah. Nak promote kedai pun tak dapat komisen kan. Siapa kabur lah siap-siap maknanya semua kedai hardware ada lah. Okay. Um, okay, apa lagi next? Okay. Ini kita menggunakan cinder block. Ya. Cinder block di mana uh, di lubang tu tanam lah. Uh, boleh tanam uh, harba ulam-ulam, bayam Brazil, tak bayam Brazil lah. Selas li dengan marigold. Ini adalah uh, okay. uh, material, organik material yang kami guna. Kita tak guna lima, lima, lima tan punya tanah. Masuk yang ni dulu. Jadi uh, tuan-puan boleh measure sendirilah secara tu bila nak buat nantilah. Ya, tapi saya kata apa-apa pun uh, pokok sayur daun tanah hanya 6 inci. 6 inci tanah diperlukan lah untuk sistem akar dia. Ya. Untuk membolehkan hawa selama uh, 30 ke 40 hari. Okay. 
Okey, uh, ini sem, uh, di uh, ini saya memang pergi sendirilah di kedai hardware tu. Uh, kayu papan macam ni kalau nak buat papan macam ni a uh, 10 kaki kan pun Azli ni 10 kaki dia punya panjang tu harga RM58. Ya papan tapi bila nak buat rest bed yang 6 kali 8 kaki kena ada dua. Uh, kita ambil purata RM60 kali dengan dua keping lah. Ha, tapi antara yang macam ini yang di internet ni doktor desa buat sendiri biasalah lelaki kalau lelaki pandai menukang tu satu anugerahlah ah kan buat sendiri je daripada kayu pellet nah, double double kan saja kayu pellet yang ada ke, ke dekat banyak apa ni kilang-kilang tu minta je kan minta je lah ha, kan okey um, kayu ya ah uh, sebab kita boleh guna kayu okey Ah, macam mana kita nak guna di permukaan konkrit tu Permukaan konkrit uh, kena tinggi sikit Dan uh, But then nak still cakap lah bahawa uh, Permukaan keras macam ni kita still boleh tanam juga ya. Di berumput pun kita boleh tanam Okay Okay Kalau di kawasan berumput macam ni Uh, ketinggian dia 8 hingga 12 inci lah sama uh, kita letak kabut uh, kita letak kabut ni doktor dia saya ni dia tak letak lah pula yang kiho tadi dia letak suka hati dia lah tempat dia <laughs> ok uh, <coughs> bermakna ketinggian dia 12 inci saja sebab dia ada uh, tanah tu maknanya dia akan pergi meresap masuk ke tanah-tanah yang memang dah tanah kat situ dah ok yang ni uh, rumput ni pun saya yang saya letak kabut pun uh, ukuran dia macam ni je lah maknanya dia standard untuk uh, ketebalan kayu tu sendiri diri lah. Okey. Ukuran-ukuran uh, macam tu. Okey. Kalau di permukaan konkrit lah macam lah. Laju-laju pula. Laju -laju. Kalau permukaan konkrit. Okey. Kalau permukaan konkrit ni kita uh, dia macam kita guna pasu besar ya. Tak pasu besar. Uh, kita uh, buat lubang drainage. <coughs> kita boleh buat roda. Tapi itu tu saya kata kalau uh, tuan-tuan dan perempuan boleh menukang lah ya. Kalau jadi carpenter <laughs> kan. Ha, memang satu ni lah. Boleh buat bisnes ni. Ha, ha. Nanti sebab semua kami share kepada jabatan-jabatan pertanian negeri semua. At least um, you, you all boleh sebagai satu alternatif sebenarnya. Ya. Bermakna di samping letak fertigasi tu yang biasa kita uh, tanam tapu tanah tu. Kita nak juga tanam guna tanah baru ada feel kita menanam ni. Jadi boleh guna kotak katil tinggi ni ya. Ah, tapi yang spesifikasi macam ni kita kena inilah buat ya supaya uh, bila uh, di permukaan konkrit tu misalnya tempat laluan jalan kalau majlis per perbandaran selagi benda tu tak salah boleh tu boleh buat boleh letak katil tinggi tak ada masalah ya kalau ada di antara sini tuan-tuan dan puan-puan yang bekerja di majlis per perbandaran mana-mana cuba balik ni bincang dengan bos bos kita guna ni nak kita guna kayu semua nak tak buat cantik <coughs> kalau you type di Google apa di YouTube you tengok luar negara memang cantik ya Ah, bermakna um, yang uh, masa saya hari tu dengan selamat selamat pagi Malaysia saya share sebenarnya di Melbourne di Kanada uh, uh, di Brazil uh, dah lama dah menggunakan pakai rest bed kayu itu sebelum fikir uh, MCO lah yang bermakna harga kayu sedikit murah tapi maknanya kita still boleh menanam uh, di uh, permukaan konkrit ataupun yang berumput. Uh, cuma uh, kalau yang tinggi tiga kaki tu kita buat lapisan bawah tu yang hugel culture punya method ya. Kita letak dulu kayu. Kalau nak, nak kalau nak letak batu letaklah batu. Okey. Uh, dan yang yang tadi yang, yang saya tunjuk tu tadi ya. Okey. Hmm. <coughs> Okey. Uh, kalau nak buat roda pun boleh tak ada masalah saya pun dah tengok dalam Shopee pun dalam dalam Lazada pun ada wheel yang uh, mudah uh, alih macam ni mudah lah lari apa ni laras sebenarnya tu okay, uh, jadi uh, sebenarnya tak ada masalah ya uh, bergantung sebab ini adalah satu kreativiti sebab tu lah poster saya cara kreatif berkebun bandar cara kreatif kita hanya perlu kreatif saja untuk membolehkan yang uh, kawasan yang sempit pun boleh tanam ya. Uh, tanah keras pun boleh tanam. Kita hanya letak je katil tinggi ni. Nanti dengan kucing-kucing pun kita langsung. Ah so far tak ada masalah lah itu uh, nak buat macam mana. Macam tadi ada soalan kucing, macam rumah saya pun ada kucing tapi biasanya kucing sendiri dia tak akan berak di rumah tuan dia. Biasanya kucing lain. Jadi 
bagi saya itu adalah masalah biasa-biasa je lah ya pasal kucing ni kita berlapan dada sajalah ya sebab itulah cara, cara kita nak dapat pahala sebenarnya ah kucing kita mungkin tak berat rumah kita tapi dia berat rumah orang tapi kucing orang pun berat rumah kita tu biasa je lah buang sajalah nak buat macam mana kan ah ya yeah, soalan apa dia kalau guna kayu ni memang tak pecah ke dengan ketinggian tiga kaki tu kanak-kanak tu Uh, pun kena ingat, uh, sebenarnya yang banyak tu adalah yang sumber organik tu yang akhirnya mereput menjadi humus tu. Jadi kalau buat tu sebenarnya um, kita tengok uh, macam kita tengok planter box lah. Kita tengok yang uh, uh, landscape-landscape besar kan pasu dia. Dia sama je konsep dia. Cuma uh, mungkin mereka tak fikir nak isi barang tu dalam tu tak perlunya nak nak isi segala dengan tanah sebab tanah ni berat. Jadi kita menggunakan bahan-bahan uh, organik biodegradable tu tadi sebagai uh, lapisan bawah tu. Jadi dia dan uh, kalau berat tu saya kata buat uh, ni saya cadangan lah kan. Ha uh, ya. Tak apa buat dulu kalau pecah uh, kita share sama-sama. Ha uh, okey. Uh, so benda ni adalah kita kena uh, kena perbagaikan keadaan kita lah ya. Ah, kan kita bukannya a uh, 10 uh, 20 anak kita bubuh dalam tu sebab itulah kita gunakan lapisan hugi culture tu tadi <coughs> okey dari segi penyelenggaraan ya penyelenggaraan respect tadi pun ada soalan okey okey kena ingat yang ni ya okey ha biasanya a uh, Bila kita dah habis lepas pusingan uh, pertama, kita tanam uh, sawi, kangkung, bayam, segala-galanya dalam tu, uh, <coughs> kita uh, keluarkan dululah akar-akar yang terdahulu. Ya, sebab apa? Kita nak buat kompos tu balik. Okay? Kalau dia macam ni, dia dah punya orang kan? Okey. Uh, dan hmm. kita tambah kompos ya. Macam biasalah kalau tak guna resbed pun kalau batas tanaman tradisional tu pun kita akan merongga-rongga, kita bubuh a uh, dolomite macam biasa kan. So macam itulah juga dengan a uh, resbed ya. Uh, kita bubuh uh, balik uh, apa ni baju organik, kita bersihkan kawasan. Dia sama je konsep dia ya. Kita tetap kena buat merongga-rongga, kita marchingkan tanah dalam tu, bubuh kom pos bubo uh, dolomite untuk uh, memberi pengapuran balik apa ni untuk menecurkan balik sebab yang pokok terdahulu dah serap dah nutrien dalam tanah kita topaklah balik dengan sisa-sisa apa ni dengan uh, pokok kandang dengan uh, apa ni dolomite tu tadi ya ha uh, okey tambah topsoil kena tambah jugaklah ya hmm okey Okey, uh, sebenarnya di sini adalah uh, macam tadi tu uh, biasa kalau nak elok lah, kalau nak elok yang antara persekitaran yang kiri kanan ni kita letak dengan uh, kita letak dengan uh, uh, ni jerami padi ataupun kulit-kulit uh, kayu untuk menyejukkan tanah. Ya, kalau boleh dapat lah macam dekat mahal saya tengok uh, apa ni supplier tu letak je, eh, itu bagus daripada kita letak batu-batu kecil. Batu ni dia memanaskan. Jadi kita letak yang bahan-bahan uh, organik di antara rest bed ni ya. Okey. Uh, okay. uh, jadi ini uh, ini juga pengesuran, pengesuran um, pengesuran kita boleh letak juga kelambu dia panggil hook uh, cover rest bed lah. Ya, kita kalau di luar negara memang dia buat macam ni sebab dia ada empat musim kan. Macam kita ni kadang tu itu soalan yang saya biasa terima tak tak ada masuk ke serang-serang perosak. So dia macam uh, greenhouse lah pun ada ready made di kedai ataupun kita boleh buat sendiri dan uh, saya ada tunjukkan link di sini boleh tengok macam mana Colorado State University Extension buat uh, hook ni dan juga pemasangan auto drip irrigation ya sebagaimana kita biasa tengok orang letak uh, apa ni drip irrigation dalam pasu-pasu besar macam itulah juga dalam rest bed ya hanya beli saja jadi yang biasa menukang dia boleh pasang sendiri mengikut spesifikasi spesifikasi pada uh, drip irrigation tu sendiri ya ah uh, so kalau nak tengok pun di sini pun ada saya letakkan YouTube macam mana pemasangan drip irrigation but then still juga depend kepada brand dan juga cari kat mana kan okey ni saya kongsi penggunaan rest bed di uh, di KK KK Kota Kinabalu <laughs> kebun-kebun komuniti ya ha, di kampung di KK Kerinci tak guna di ni ni dah nak habis dah sebenarnya okey nak habis dah hisau ya ha, di kebun komuniti uh, seberapa les uh, eh, ini more or less sikitlah 
So di kebun komuniti bangsa, okay? Um, uh, di Intan Kiara, ya. Um, kita share lah, ya. Maknanya sebenarnya, sebenarnya banyak lagi, tapi saya tak share semua lah. Okay, uh, ni kita guna keyhole. Okay, yang putih-putih ni adalah uh, penyedolomat, ya. Sebelum ni, pas esok tu terus tandang. Okay, sebab dah tak sabar. Dolomat tu kapur untuk menitriakan tanah balik ya tuan-tuan dan puan-puan. Dolomat D O L O M I T E boleh tengok di Google. Okey. Ha ni di tadika ya. Hmm. Um. Ha, ni di di, di rumah seorang itulah. Okey. Uh. Ha ha. Masa ya, masa ya. Okey, ni penggunaan respek. Kita dah nak habis dah. Di penggunaan di luar negara, ya, di kebun komuniti. Di Nikki Hall, saya tunjuk situ uh, sumbernya di mana. Boleh tengok di sini nanti. Okey, dan uh, sebenarnya inilah ya, kita uh, tanah ni adalah satu, um, adalah satu uh, limpah kuna pada Allah ya. Tanah dapat dijadikan sebagai lahan untuk pekerjaan menanam ya. Sebagai tempat membangun. Uh, sebagai rumah, tempat kita berperpijak. Kita tercipta dari tanah, dari makanan yang kita makan, ya, menjadi darah daging kita. Kita mati akan mengalami proses perputan, menjadi kompos, menjadi bahan organik, menjadi bahan biodegradable. Dan kita akan dibangkitkan dari tanah untuk kepengadilan seterusnya. Um, tanah yang baik adalah modal untuk kita memudahkan kerja kita. Tetapi apa yang lebih utama adalah kita lebih dekat dengan pencipta kita. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersyukur. Ada 14 ayat yang dalam Al-Quran, tuan-tuan perempuan, pasal tanah saja. Nanti boleh google. Ini adalah salah satu surah daripada Al-Araf ayat 58. Jika tidak diurus dengan baik, tanah yang subur pun tidak akan menghasilkan potensi. Uh, semaksimumnya. Inilah uh, sahaja perkongsian saya dan uh, boleh scan uh, QR code di situ dan terus kepada saya punya media sosial dan sekiranya ada soalan-soalan berkaitan dengan ini boleh tanya saya. Jangan terus call uh, tapi boleh WhatsApp dulu. Saya akan menjawab sebaik mungkin. Mungkin ada yang uh, puan-tuan tidak puas hati nak tanya lebih lagi tapi mungkin masa kita ni pun dah 2 jam kan. Tuan-tuan uh, boleh uh, scan. Dia akan pergi pada IG saya. Personal saya ni bukan jabatan punya. Saya punya uh, pada IG uh, apa ni handphone saya email saya ya yeah, just scan saja uh, snap dulu nanti scan lah ya yeah. uh, okey berapa jam ada lagi soalan tak okey sekianlah dari kg 4 dan 14 nak try guna respek dari bahan poli aluminium yang kami sekali dah mempunyai harga yang lebih panjang ya yeah. Boleh, boleh. Nanti uh, nanti puan apa ni, dah sekedar apa-apa, boleh tanya saya lah. Boleh, kak, 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 kak. boleh nak, kita nak share untuk next lah ni. Uh, uh, so, ada nak tanya secara terus tak? Ada nak tanya setak, secara ni? Tuan-tuan dan perempuan ada nak tanya tak? Dah faham kan? Jelas kan? Okay. Uh, you dah share, share. Okey, Puan Azli ni pun dah share next uh, topik kita pada bulan 11 nanti ada uh, 9 November berkenaan dengan uh, teknik orientasi percayaan. Okey. Mm -hmm. Jadi sebenarnya kami uh, permi apa, permintaan untuk kursus fizikal pun tak menantangkan Tapi kami selitkan juga dengan uh, secara online macam ni Sekurang-kurangnya dapat gambaran utama Lepas tu sekiranya tuan-tuan dan perempuan daripada, uh, daripada pejabat Ataupun daripada jabatan masing-masing Bolehlah menghubungi uh, ini ya uh, pengarah kami Dan juga boleh email kepada kami lah Sebentar aku nak tengok ni Tengok sini Okay, itu sahaja perkongsiannya. Stop share lah kan? Tak, stop share. Okay. Okay, hmm, boleh. Uh, kalau tak ada apa-apa, tuan-tuan dan perempuan. Okay, saya, ma, saya mohon maaf sekiranya ada terkata bahasa yang baik daripada Allah yang kilaf daripada saya sendiri. Dan uh, semoga segala pertanyaan dan uh, saya boleh ni lah... Um, saya boleh cuba jawab ya. Tuan-tuan boleh uh, tu, uh, tanya saya lah. Okey. 
Anak mau ngambang. Anak mau ngambang. Okey, boleh uh, boleh tuan puan on tak uh, kamera? Kita bergambar tak? Bo uh, boleh tak? Okey. Mm -mm. Okey, eh is it full screen? Yang yeah. nak full screen lah. Uh, harap uh, saya oh, mesti pula dah. Okey, ready satu. Eh mana gambar aku? <laughs> mana muka aku? Ada keluar. Ada keluar. Okay. Oh, tak apalah. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih semua. Kejap mana stay stay. Ada berapa page? Stay ya. Ada berapa page? Setakat ni 150 orang. Okey, terima kasih tuan-tuan puan. Okey, terima kasih kerana sudi bersama-sama saya. Okay, stay, stay. Mm -hmm. okay, sangkutlah pula. Okay, tak apalah. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay. Baik. Okay, saya dulu. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay.